జనంలో ఏంటంటే అది ఎవరో బాగా పండితులు చదువుకున్న భా పండితులు నేర్చిన భాష అని లేదా పురోహితుల భాష అని నమ్ముతూ ఉంటారు అందులో గొప్ప సాహిత్యం ఉంది అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి తెలియదు అలాగే వాళ్ళు అనుకునే కొన్ని ఇవేంటంటే మనకు అర్థం కాని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ పదాల్లో సంస్కృత పదాల్లో ఎంతో మహత్వ దాగి ఉంది అది దేవతలు మాట్లాడిన భాష అలాగే వేదాల్లో చెప్పి వాడినటువంటి భాష పూర్వకాలంలో చాలా మంది ఋషులు జ్ఞానులైనటువంటి వారు పూజ్యులైనటువంటి వారు ఈ భాషలోనే మాట్లాడుకున్నారు కనుక దాన్ని నేర్చుకోవటం కష్టం ఈ రోజుల్లో అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆలో ఈ భ్రమ ఈ భ్రమలు ఈ ఆలోచనలు అన్నీ కూడా జనంలో ఉన్నాయి కనుక దీని మీద ఒక రకమైనటువంటి భయం ఈ భాష గురించి అది మనకు రాని భాష మనకు తెలియని భాష అనుకోవటం కూడా జరిగింది ఈ ఇలా అనుకోవటంలో వీళ్ళు అనుకునేటువంటి విషయాల్లో కొన్ని నిజాలు ఉన్నాయి కొన్ని అబద్ధాలు ఉన్నాయి సో ఈ అంశంలో మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం ఆ నిజాలని అబద్ధాలని కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే సంస్కృతంలోకి వెళ్లే ముందు దాని ఆరిజన్ అది ఎట్లా పుట్టింది ఎట్లా పెరిగింది అనేది తెలుసుకోవటానికి అది తెలుసుకోవాలంటే అసలు భాషలు ఎలా పుడతాయి అనేది ముందు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ప్రపంచంలో మానవులకు ఒక పరిణామ క్రమం ఉందని మనకు తెలుసు ఈ మానవులకు ఒక పరిణామ క్రమం ఉన్నప్పుడు ప్రతిదానికి ఒక పరిణామ క్రమం ఉందనేది తర్వాత నిరూపణ అయిన సిద్ధాంతం అలాగే భాషలకు కూడా ఒక పరిణామ క్రమం ఉంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనిషికి ఎలాగైతే జనన మరణాలు ఉంటాయో భాషలో ఉన్న పదాలకు కూడా జన జనన మరణాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి జనం వాడుకలో ఉన్నంత కాలమే పదాలు బతుకుతాయి జనంలో వాడుక నుంచి దూరం అయినప్పుడు ఆ పదాలు చచ్చిపోతాయి చూడండి ఒక నలభై యాభై ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ చిన్నతనంలో వాడిన పదాలు ఇప్పుడు వాడుతున్నారా వాటల్లా కొన్ని పోతున్నాయి వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాడుక నుంచి వినియోగం నుంచి అవి తప్పుకుంటున్నాయి అట్లాగే ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం లేక నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం తెలిసిన తెలుగు పదాలు ఇవాళ మనకు తెలియదు అవంటే ఏమిటి అనుకుంటాం ఎవరన్నా ఆ పదాలు వాడితే కనుక భాషలో ఉన్న పదాలకు కూడా చావు పుట్టుకలు ఉన్నాయి అసలు భాషలకు కూడా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఆ ప్రపంచం అంతటా కూడా ఆరు వేలకు పైగా భాషలు ఉన్నాయనేటువంటిది భాషా శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేసిన విషయం ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో అది ఏర్పడినప్పుడు యునిసెఫ్ ద్వారా పరి పరిశీలించి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే నాలుగు వేలకు పైగా భాషలు ఉన్నాయి అంతే ఈవేళ మూడు వేల రెండు వందల చిల్లర భాషలు ఉన్నాయని చెప్తాం మరి ఏమైనా మిగిలినవి అవి కూడా అంతరించిపోయినాయి కనుక భాషలకు కూడా చావు పుట్టుకలు ఉన్నాయి అనే కాన్సెప్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది అయితే ఈ చావు పుట్టుకలు ఉన్నటువంటి భాషలు అసలు మొట్టమొదట ఎలా వచ్చాయి ఈ అసలు ఈ వాడుకలోకి ఎలా వచ్చాయి అది ఏ భాష అయినా కానీ ఈ భాషల గురించి పరిశోధించాలి దీన్ని అసలు వీటి పుట్టుక ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని ఆ ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు యూరోపియన్స్ పదహారవ శతాబ్దంలో రెనైజాన్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉద్యమ ఉద్యమం లాగా వచ్చింది యూరోప్లో ఆ రెనైజాన్స్ ఉద్యమం వచ్చిన తర్వాత అనేక కొత్త విషయాలని కనిపెట్టడం తెలుసుకోవటం అనేక యాంగిల్స్లోకి ఆలోచనలు మళ్లించటం అనేటువంటిది యూరోప్లో స్టార్ట్ అయింది అదిగో అలాగే ఆ యూరోప్లోనే అసలు ఈ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క భాషలు ఉన్నాయి ఏమిటి ఈ భాషలకి 
ఏమైనా పరస్పర సంబంధాలు ఉన్నాయా ఈ భాషలు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి అనేటువంటి ఆలోచనలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అదిగో అలా ఆలోచన చేసిన వాళ్ళు కొన్ని వాటి కొన్ని వాటిని నేర్చు అంటే తెలుసుకోవటం కోసం వివిధ దేశాలు పర్యటించి ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి భాషలు నేర్చుకొని వాళ్ళ సంస్కృతిని నేర్చుకొని ఆ భాషల యొక్క అర్థాలను తెలుసుకొని రకరకాల భాషలకి నిఘంటువులు కూడా తయారు చేశారు వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో మన తెలుగు భాషకి మొట్టమొదటి నిఘంటు తయారు చేసిన వాడు సిపి బ్రౌన్ అనే ఆంగ్లేయుడు విస్తృతమైన అతి పెద్ద నిఘంటువును తయారు చేశాడు అంతకుముందు పద్యాల్లో నిఘంటువులు ఉండేవి దాన్ని ఒక మన ఇప్పుడు ఆధునిక రూపంలో నిఘంటు అంటే ఎలా ఉంటుందో మనకి పరిచయం చేసినటువంటి వాడు సిపి బ్రౌన్ అట్లాగే మన మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా భాషలకి ఆంగ్లేయులు నిఘంటువులు రాశారు ఒక్క మన దేశంలోనే కాదు ఇతర ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కూడా చాలా భాషలకి ఆఫ్రికాలో ఉన్న భాషలతో సహా చాలా నిఘంటువులు తయారు చేశారు అంటే ఎంత కృషి చేశారో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి అయితే ఈ భాష అనేటువంటిది మనుషులకి ఎలా వచ్చింది అనే దాన్ని చెప్పటానికి కొన్ని థీరీలు వచ్చినాయి కొన్ని సిద్ధాంతాలు వచ్చినాయి అందులో మొట్టమొదటిది బౌ ఔవ్ థీరీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో బౌ ఔవ్ థీరీ బౌ ఔవ్ థీరీ అంటే మన అది నిజానికి దాంట్లో ఏమి లేదు ఆ బౌ ఔవ్ అనే పదానికి అర్థమైందంటే అరుపులు పక్షుల లేదా జంతువుల యొక్క అరుపుల్ని గుర్తించి మనుషులు కూడా అదే రకంగా అరవటానికి ప్రయత్నం చేయటం ద్వారా వాళ్ళు భాషని భాషా పదాలని తయారు చేసుకున్నారు అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అదొక సిద్ధాంతంగా చెప్పారు ఉదాహరణకి మన తెలుగులో కా 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 అంటుంది కాబట్టి కాకి అని పేరు పెట్టాం మే అంటది కాబట్టి మేక అని పేరు పెట్టాం అలాగే కూ 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 అంటుంది కాబట్టి కోకిలా అని పేరు పెట్టాం ఇంగ్లీష్లో అయితే కుకు అని అంటారు దాన్ని సో ఇట్లా వాటి కోతలని అరుపులను బట్టి వాటికి ఆ పేర్లు పెట్టడం అనేటువంటిది మొట్టమొదట భాషలో జరిగి ఉంటుంది భాష అనేది ఆ విధంగానే మనుషులు డెవలప్ చేసుకొని ఉంటారు అని చెప్పే సిద్ధాంతం బౌవ్ థీరీ రెండోది పూఫూ థీరీ అని ఒకటి ఉంది పూఫూ థీరీ అంటే ఏం లేదు పూఫూ అంటే నొప్పి మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అమ్మ అబ్బా అంటుంటాం అలాగే భయం వేసినప్పుడు కొన్ని శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాం అమ్మమ్మో అబ్బబో అని ఆశ్చర్యం వేసినప్పుడు ఆనందం వేసినప్పుడు రకరకాల ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం రకరకాల సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అదిగో దాని నుంచి వచ్చినవి అసలు పదాలు భాష అనేది ఎలా వచ్చింది అని చెప్పేది పూఫూ తీరి ఇంకొక ఆయన మార్క్స్ ముల్లర్ అనేటువంటి ఆయన మనకి చాలా మందికి పరిచయం ఉన్న పదం అది బ్రిటిష్ పరిపాలన టైంలో ఆయన మన దేశం కూడా వచ్చి సంస్కృతానికి ఒక గొప్ప నిఘంటు తయారు చేశాడు అదే ఆ భాషను నేర్చుకున్నాడు సంస్కృత భాషను కూడా ఆయన ఏమన్నాడంటే డింగ్డాంగ్ థీరీ అనేది భాషకి కారణం అన్నాడు డింగ్డాంగ్ థీరీ అంటే రకరకాల వస్తువుల సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రకృతిలో ఆ సౌండ్స్ను బట్టి మొట్టమొదటి పదాలు తయారు చేసుకున్నారు మనుషులు అని అని చెప్పే థీరీ అది ఇంకొకళ్ళు ఏం చెప్పారంటే యో హీ ఓ థీరీ అన్నారు యో హీ ఓ థీరీ ఇది ఈ థీరీ ఏంటంటే ఈ నీళ్లల్లో పడవలు వేసుకొని పడవలు నీళ్లల్లోకి లాగేటప్పుడు లేదా ఒడ్డుకు లాగేటప్పుడు ఆ అరిచే అరుపులు అట అవి సో ఈ పడవలు లాగే వాళ్ళు అరిచే అరుపులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు ఒక భాషను ఏ విధంగా అవి తీసుకొస్తున్నాయో అట్లాగే శ్రమ చేసే శ్రమజీవులు వాళ్ళు శ్రమ చేసే సమయంలో శ్రమని పోగొట్టుకోవటానికి వాడే ధ్వనులు పదాలను బట్టి మొట్టమొదట పదాలు భాషలు అనేవి వచ్చినట్టయ్యి అని చెప్పన్నారు వాడు ఇట్లా ఈ నాలుగు థీరీలు మొదట్లో ఎప్పుడో ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో ఈ థీరీలు అనేటువంటివి వచ్చాయి అయితే ఇవి నిజమేనా ఇవే భాష కారణమా అని అంటే ఈ నాలుగింటిలోనూ కొంత నిజం ఉంది అయితే ఇవి మాత్రమే నిజం కాదు తర్వాత ఆధునిక భాషా శాస్త్రవేత్తలు అంటే నైన్టీన్త్ సెంచురీ తర్వాత భాషా శాస్త్రవేత్తలు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది 
ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు భాష నేర్చుకున్నారు ఒక ఇదిగో ఈ కా ఈ పద్ధతిలోనే నేర్చుకున్నారు అని చెప్పటం కష్టం అని చెప్పారు పరిణామ క్రమంలో మనిషి మెదడు ఎదిగితో ఎదుగుతూ ఉన్న క్రమంలోనే అలాగే శ్వాస అవయవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముక్కు కానీ గొంతు కానీ లంగ్స్ ఊపిరితిత్తులు కానీ తర్వాత పళ్ళు దంతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి భాషకి తోడ్పడేటువంటి అవయవాలు శ్వాస అవయవాలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ఇవి పరిణామం చెందుతున్న క్రమంలోనే మెదడు ఎదుగుతున్న క్రమంలోనే ఈ శ్వాస అవయవాల యొక్క సానుకూలత వల్ల రకరకాల ధ్వనులని మనిషి ఉచ్చరించాడు ఆ ఉచ్చరించినప్పుడు తన కంటికి కనపడేటువంటి ప్రతిదాన్ని ఒక ధ్వనితో సూచించాడు అలాగే జీవిత అవసరాలు రకరకాల జీవిత అవసరాలు ఉన్నాయి ఈ అవసరాలకు కావలసిన వస్తు సముదాయానికి కూడా పేర్లు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇంకొకళ్ళకి చెప్పాలి కాబట్టి దాని గురించి ఇదిగో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా భాష ఎదుగుదలకి కారణమైనాయి అలాగే రకరకాల వృత్తులు పెరిగాయి మొదట్లో ఒకటే వృత్తి వేట వేటాడే వృత్తి ఆ వేటాడే వృత్తి క్రమక్రమంగా చాలా వృత్తులుగా మారింది వ్యవసాయ దశకు కూడా వెళ్ళింది కనుక వృత్తులు ఒక ఒకదాని నుంచి మరొకటి పెరుగుతున్న క్రమంలో అట్లాగే ఆ అడవులలో ఎక్కడో చెట్లు తొర్రల్లో ఉన్నటువంటి మనిషి గుహల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు గుహల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి కుడిసిలేసుకున్నప్పుడు ఇట్లా రకరకాల జీవన సమయాల్లో వాటికి ఆ వస్తు సముదాయం పెరుగుతోంది కాబట్టి వాటికి కొత్త కొత్త పదాలను కూడా చేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే మనం చూద్దాం ఈ కాలంలో ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల వరకు క్రితం వరకు కూడా మనకి కంప్యూటర్ తెలియదు ఇంటర్నెట్ తెలియదు తెలియనప్పుడు మనకు ఆ పదాలు కూడా తెలియదు ఈవేళ మనందరం కూడా రకరకాల కంప్యూటర్ పదాలు వాడుతున్నాం ఈ వస్తు సముదాయం వచ్చింది మన ముందుకి వాటి కొన్ని పేర్లు వచ్చినాయి ఆ పేర్లు తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ వస్తు సముదాయాన్ని కనుక్కున్న వాళ్ళు కూడా వాటికి ఆ పేర్లు వాటి యొక్క పనితీరును బట్టి కానీ ఆ వస్తువు ఆకారాన్ని బట్టి కానీ వాటికి ఆ పేర్లు ఇచ్చారు దాన్ని మనం ఫాలో అయిపోతున్నాం కనుక ఒక్కొక్క వస్తువు కొత్తగా వస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన పదజాలం కూడా భాషలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది టెలిఫోన్ రాకముందు టెలిఫోన్ రాకముందు హలో అనే పదం మనకు తెలియదు ఇవాళ ఆ పదం వాడుతున్నాం అందరికీ తెలుసు ఆ పదం కనుక ఎట్లా మనిషి యొక్క అవసరాలను బట్టి వచ్చే కొత్త కనిపించే కొత్త వస్తువుల్ని గమనించే కొత్త కొత్త విషయాలని బట్టి పేర్లు పెట్టుకోవటం భాషని పరిపుష్టం చేసుకోవటంలో ఒక భాగం అది అలా మనిషికి భాష పెరిగింది ఇది ఈ భాష పెరగటం అనేటువంటి దాని మీద దృష్టి పెట్టి చాలా మంది చాలా రకాల పరిశోధనలు చేశారు అటు యూరప్లోనూ ఇటు ఈస్ట్ ఆసియా ఖండంలో కూడా ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న సమయంలో అప్పటి వరకు కూడా మనకి ఈ భాషలకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం లేదు మాట్లాడుతున్నాం రాస్తున్నాం చదువుతున్నాం అంతే ఇక ఇవి ఎలా వచ్చాయి అనే ఆ భాష వాటికి సంబంధించిన ఆలోచన లేదు కొంతమంది అయితే ఎవరన్నా ఇట్లాంటి ఆలోచనలు చేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా వాటిని తీసుకెళ్లి దేవుడికి ముడిపెట్టారు దేవుడే మనకి నేర్పాడు అని అది అట్లా ఉండేది అనమాట కనుక అలాంటి సమయంలో బ్రిటిష్ అధికారుల్లో కొంతమంది వీటిని స్టడీ చేశారు మన దేశంలో ఉన్న భాషలని అందులో మొట్టమొదటి చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తి విలియం జోన్స్ అని అతను ఈ ఈయన నైన్టీన్త్ సెంచురీలో మన దేశం వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృత భాషతో సహా అనేక ప్రాంతీయ భాషలను కూడా ఆయన అధ్యయనం చేసి ముఖ్యంగా తెలుగుని ఆ తెలుగు అనే తెలుగు భాషకి ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అనేటువంటిది ఆయనే చెప్పింది చాలా అద్భుతమైన భాష తెలుగు అని చెప్పింది కూడా ఆయన సార్ విలియం జోన్స్ లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి కృషి చేశారు అలాగే బిషప్ కాల్డ్వెల్ అనేటువంటి అతను ఈ తెలుగు తమిళం కన్నడం ఇట్లాంటి దక్షిణాది భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి శాంస్క్రిట్కి సంబంధం లేని భాషలని చెప్పి వీటిని సపరేట్ చేసి వీటికి ఒక భాషా కుటుంబం ఉంది అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఆయన బిషప్ కాల్డ్వెల్ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ అదొకసారి చెప్పుకుందాం ప్రత్యేకంగా తెలుగు గురించి సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు 
దీని యొక్క పరిణామ క్రమం మన భాషలకు సంబంధించిన జ్ఞానం అనేటువంటిది ఇండియాలో బ్రిటిష్ వారి వల్ల మనకు ఒక శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో అధ్యయనం చేయటం కొత్త కొత్త విషయాలను అధ్యయనం చేసి ఆవిష్కరణలు చేయటం అనేటువంటిది వాళ్ళ నుంచి మనకి వచ్చింది సో వాళ్ళకి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఆ విషయం అయితే సరే భాషలు అనేవి మొట్టమొదట వచ్చినప్పుడు వీటిని కొన్ని వర్గాలుగా విభజించారు మొట్టమొదట్లో ఈ నైన్టీ ఎయిటీన్త్ నై ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో దాన్ని పరిశోధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు భాషావేత్తలు వాటిని కొన్ని ఒక ఒక రకమైన భాషలన్నీ ఒక వర్గం అని వర్గాలుగా విభజించారు ఎందుకంటే తేలిగ్గా వాటిని మళ్ళీ పరిశోధించడం కోసం అందులో వాళ్ళ యొక్క రెండు రెండు ఇది పెట్టుకున్నారు క్రైటీరియాస్ రెండు పెట్టుకున్నారు అటు అవేంటంటే పదాల పోలికలను బట్టి ఒక వర్గం ఆ భా భాషలను వర్గీకరించవచ్చు అనుకున్నారు ఆ పదాల పోలికలను బట్టి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి సంస్కృతంలో పితృ అంటే తండ్రి గ్రీకులో కూడా పాత్రో అంటే తండ్రి ఇంగ్లీష్లో ఫాదర్ తండ్రి అలాగే రష్యన్ భాషలో కూడా పితర్ తండ్రి ఇవన్నీ కూడా పదాలని బట్టి ఒకే అర్థాన్ని ఇవన్నీ బోధిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇదిగో ఈ భాషలకు ఏదో సంబంధం ఉంది అని ఆ భాషలన్నీ కూడా ఒక వర్గంగా విభజించారు దీన్ని జీనియలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అన్నారు అంటే వాటి పుట్టుకను బట్టి వాటికి ఉన్న సామ్యతను బట్టి వాటికి అవన్నీ కూడా వర్గీకరణ చేశారు అనమాట ఇక రెండో వర్గీకరణ ఏంటంటే సింటాక్టికల్ వర్గీకరణ అది అంటే రూపాశ్రిత వర్గీకరణ వాక్య నిర్మాణాన్ని బట్టి భాషలో పదాలు వాక్యాలు ఈ రెండే ముఖ్యంగా ఉంటాయి సో వాక్య నిర్మాణాలను బట్టి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని బట్టి ఈ భాషల వర్గీకరణ కూడా చేయటం చేశారు సో ఇట్లా వాళ్ళు ఒక పద్ధతి పెట్టుకొని చేశారు ఆ రకంగా విభజించి భాషలని కొన్ని విభాగాలుగా చేశారు అయితే దానిలోకి వెళ్ళబోయే ముందు వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలో వాళ్ళు గ్రహించింది ఏంటంటే నైన్టీన్త్ సెంచురీలో నైన్టీన్త్ సెంచురీలో ఈ భాషా శాస్త్రవేత్తల్లో చాలా మంది ఏమన్నారంటే మనం ఇన్ని రకాల వర్గీకరణలు చేస్తున్నాం ఈ భాషలని గ్రూపులుగా విడదీస్తున్నాం ఓకే అయితే అసలు వీటన్నిటికీ ఏదన్నా మూలం ఉందా ఆరిజిన్ ఉందా అసలు అని ఆలోచన చేశారు చేసి దానికి కొన్నాళ్ళు పరిశోధన చేసిన మీద వాళ్ళు కనిపెట్టింది ఏంటంటే ఉన్నది ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ అని పేరు పెట్టారు దానికి అంటే మూల ఇండో యూరోపియన్ భాష అనమాట ప్రాథమికంగా ఉన్నటువంటి భాష అది అది ఎప్పుడు క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వేల నుంచి రెండు వేల సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఉండి ఉంటుంది ఉండి ఉంటుంది అని ఒక అంచనా వేశారు అది ఎక్కడుంది ఇప్పుడు సౌత్ వెస్ట్ రష్యా మన రష్యా దేశం తీసుకుంటే సౌత్ వెస్ట్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో నైరుతి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ భాష వాడుకం ఉండి ఉంటుంది ఆ భాష ఉండి ఉండి ఉంటుంది అన్నారు ఇక అక్కడి నుంచే ఆ భాష ప్రా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు వలసలు వెళ్ళటం వల్ల ఆ భాష రకరకాల ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రకరకాల రూపాలకి మారు మారిపోయి ఉంటుంది అని వాళ్ళు ఒక అంచనా వేశారు మొదట్లో ఒకే భాష మాట్లాడి ఉంటారు వలసలకు వెళ్ళిపోవటం వల్ల వాళ్ళు వెళ్ళిన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ కొత్త కొత్త వస్తువులను చూడనియండి పనులు చేసుకొనియండి ఇంకా ఏ కారణాల వల్ల కానివ్వండి అక్కడ కొత్త భాషలు ఏర్పడి ఉంటాయి అన్నారు ది ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ నే పిఐఇ అంటారు షార్ట్ టర్మ్లో కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా ఈ ప్రోటో ఇండోపియన్ ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న వర్డ్స్ కొన్ని భాషల్లో ఇప్పటికీ కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పారు ఏమిటి ఆ భాషలు స్పానిష్ ఇంగ్లీష్ పోర్చుగీస్ జర్మన్ పెర్షియన్ ఫ్రెంచ్ కుర్దిష్ ఇటాలియన్ రష్యన్ వీటిల్లో ఆ మూల భాషలో ఉన్నటువంటి పదాలు ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని అలాగే ఉన్నాయి ఇండియాకు వస్తే ఇండియాలో హిందీ ఉర్దూ బెంగాలీ పంజాబీ మరాఠీ గుజరాతీ 
ఇందులో ఉన్న పదాలు ఇందులో కొన్ని పదాలు ఇప్పటికీ కూడా ఆ ఆ మూల భాషని మనకి కనిపింపు చేస్తున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు కనుక ఈ మూల భాష అనేది ఒకటి ఉన్నది దాని నుంచే ఇతర భాషలు పరిణామం చెందుతూ వచ్చాయి అయితే ఈ మూల భాష ఏర్పడక ముందు భాష లేదా క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వేలు రెండు వేలు ఐదు వందల మధ్య ప్రాంతంలో ఈ భాష ఉందనుకుంటే అంతకుముందు లేదా ఉంది కాకపోతే అది ఎక్కువగా ధ్వనుల రూపంలో ఉంది ధ్వనుల రూపంలో ఉంది అసలు భాష అనేది ధ్వనుల రూపంలో మొట్టమొదటి మొదలైంది అది ధ్వనుల రూపంలో ఉంది కానీ దానికి ఒక వాక్య నిర్మాణం పద నిర్మాణం ఇవన్నీ వచ్చి మాట్లాడటం మొదలై ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు చెప్పుకోవటానికి వీలైనటువంటి మా రూపంలోకి వచ్చింది అదిగో ఆ కాలంలో అయి ఉంటుంది అని చెప్పి వాడు నిర్ణయించారు సో ఆ విధంగా ప్రపంచం అంతటా కూడా ఒక ఆరు వేల భాషలు ఉంటే ఇప్పుడు ఇందాకే చెప్పుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు మూడు వేల రెండు వందలు మాత్రమే మిగిలింది అది ఇట్లా కొన్ని భాషలు అంతరించిపోతున్నాయి అయితే ఈ భాషా శాస్త్రం ఏంది ఏ వేత్తలు ఏం చేశారంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భాషలన్నింటినీ నువ్వు ఒక చోటకి సేకరించి చాలా దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ సేకరించారు కొన్ని కొన్ని మిస్ అయిపోయారు వాళ్ళు కూడా మరీ తక్కువ మంది మాట్లాడే భా భాష వాళ్ళు మిస్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇరవై రెండు భాషా కుటుంబాలుగా వీటిని విడదీశారు ఇరవై రెండు భాషా కుటుంబాలు అయితే ఈ భాషా కుటుంబాలు ఇరవై రెండు అని అన్నారే కానీ ఎక్కువ మాట్లాడే జనాన్ని జనసంఖ్యను బట్టి చూసుకున్నప్పుడు ఆ పన్నెండు భాషా కుటుంబాలే ప్రమాణ ప్రమాణంగా తర్వాత ప్రకటించారు మిగిలిన వాళ్ళు చాలా స్వల్ప సంఖ్యలో ఉన్నారు అందుకని పన్నెండు భాషా కుటుంబాల్లోకి వాటిని అడ్జస్ట్ చేయటం అనేటువంటి తర్వాత జరిగింది అందులో మొట్టమొదటిది ఎక్కువ మంది ప్రపంచంలో మాట్లాడే భాషా కుటుంబం ఏదంటే ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ అని పేరు పెట్టారు దానికి ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ యూరోపియన్ లో ఉన్నటువంటి చాలా దేశాలు అట్లాగే సౌత్ వెస్ట్ ఆసియాలో ఉన్నటువంటి దేశాలు అంటే నైరుతి ఆసియాలో ఉన్న దేశాలు ఆస్ట్రేలియాలో న్యూజిలాండ్లో ఉన్నట్టు కొంత కొంతమంది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న కొంతమంది మన ఇండియాలో కూడా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే మన ఇండియాకి అవతలకి వెళ్తే బర్మా థాయిలాండ్ తర్వాత ఇండో లావోస్ ఇలాంటి దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన భాషా పదాలను వాడుతున్నారు ఇప్పటికి అవి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కావచ్చు కానీ ఆరిజిన్ మాత్రం ఈ కుటుంబంలోది ఆ భాష కూడా ఆ విధంగా ఎక్కువ మంది మాట్లాడే భాషగా అది ఉంది ఇక రెండవది సెమిటో హెమిటిక్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ ఫ్యామిలీ సెమిటో హెమిటిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ముస్లిం కంట్రీస్లో ఇది ఎక్కువగా చూస్తాం అరేబియా ఇరాక్ పాలస్తీనా సిరియా ఇథియోపియా ఉత్తర ఆఫ్రికా సో అంటే నార్త్ ఆఫ్రికా సోమాలి జాంజివార్ మాల్టా మడగాస్కర్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్లో ఈ సెమిటో హెమిటిక్ లాంగ్వేజ్ని చూస్తాం ఇరాన్ లేదు ఇందులో ఇరాన్ అనేది లేదు ఇరాన్ది సపరేట్ అది సో కనుక ఈ సెమిటో హెమిటిక్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువగా ముస్లిం కంట్రీస్ ఇప్పుడు వీటి ఇవన్నీ ఎక్కువగా ముస్లిం కంట్రీస్లో ఉన్నాయి అదిగా ఆ భాష అందులో అరబిక్ లాంగ్వేజ్ మెయిన్గా ఉంటుంది వీటన్నిటికీ తర్వాత సినో టిబిటన్ భాషా కుటుంబం అనేది ఇంకోటి సినో టిబిటన్ అంటే ఆ పేరులోనే ఉంది సినో అంటే చైనా అని టిబిటన్ అంటే టిబిటన్ చైనా చైనాలోనూ టిబెట్లోనూ ఎక్కువగా ఈ భాష మాట్లాడ ఈ కుటుంబానికి సంబంధించిన భాష మాట్లాడతారు ఇంకా అంతేకాకుండా బర్మా ఇండో చైనా థాయిలాండ్ తర్వాత అటు కొన్ని దేశాలు ఆ చుట్టూ ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి కొన్ని దేశాల్లో లావోస్ లాంటి వాటిల్లో కూడా కొంతమంది ఈ భాష మాట్లాడుతూ ఉంటారు కనుక సినో టిబిటన్ భాషా కుటుంబము థాయ్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది బర్మీస్ వస్తుంది టిబెటి లాంగ్వేజ్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఆ కుటుంబంలోకి వస్తాయి అనమాట ఇక జపానీ కొరియన్ ఇది నాలుగవ భాషా కుటుంబం జపాన్ వాళ్ళు ఉత్తర దక్షిణ కొరియా వాళ్ళు తైవాన్ వాళ్ళు చైనాలో కొంత ప్రాంతం వాళ్ళు ఈ జపానీ కొరియన్కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడుతుంటారు ఇక ఐదవది ఆఫ్రికన్ నీగ్రో ఈ ఆఫ్రికన్ నీగ్రో అనేది మనకు ఆ పేరులోనే ఉంటుంది సహారా ఎడారి ఏదైతే ఉందో ఆఫ్రికాలో ఆ సహారా ఎడారికి దక్షిణ పక్కన ఇథియోపియాకి పడమట పక్కన ఉండేటువంటి ప్రాంతాలు ఈ 
ఈ అక్కడ వాడే భాషలు వాళ్ళంతా కూడా దాదాపుగా నీగ్రోలు ఆ నీగ్రోలు వాడే భాషలు దీనిలోకి వస్తాయి అవి ఉదాహరణకి సోడానీ ఉంది సోడానీ లాంగ్వేజ్ సోడా అని దేశం వాళ్ళు మాట్లాడతారు బంటు లాంగ్వేజ్ ఉంది అట్లాగే హాట్ అండ్ టాట్ అనేటువంటి లాంగ్వేజ్ ఉంది బుష్మన్లు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఉంది కాంగో వాళ్ళు మాట్లాడేది ఉంది అట్లా కనుక ఈ ఇవన్నీ కూడా ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన లాంగ్వేజెస్ ఇకపోతే ఆరోది ద్రావిడ భాషా కుటుంబం ఇది దీంట్లోకి మన సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ వస్తాయి ఇది సపరేట్ గా తర్వాత చెప్తున్నాం ఇక ఏడవది మలయో పొలినీషియన్ మలయా అనేటువంటి దేశం ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు పేరు మార్చారు దాన్ని మలేషియా అని సో ఈ మలయా పొలినీషియన్ అంటే జావా సుమిత్ర బోర్నియా బోస్నియా బా ఫిలిప్పీన్స్ ఇంగ్లాండ్ సమోవా ఇట్లా ఈ ప్రాంతాలు న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ కాదు న్యూజిలాండ్ లో కొంత మంది మాట్లాడేది ఇవన్నీ కూడా ఈ మలయో పొలినీషియన్ లాంగ్వేజ్ కుటుంబానికి చెందినటువంటి భాషలు ఇక్కడ ఉన్నాయి దీన్నే దాన్ని ఏమంటారు ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు అంటారు వీటిని ఆ ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాల్లో ఇది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఓరల్ ఆర్కాయిక్ అనేటువంటిది ఎనిమిదవ ఫ్యామిలీ ఇది ఎక్కువగా ఫిన్లాండు ఎస్తోనియా నార్వే స్వీడన్ హంగరీ అలాగే మంగోలియాలో కొంత ప్రాంతం రష్యాలో కొంత ప్రాంతం ఈ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి భాషల్ని మాట్లాడుతుంటారు అమెరికన్ ఇండియన్ అమెరికన్ ఇండియన్ అంటే యూరప్ నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళక ముందు కొలంబస్ కనిపెట్టక ముందు అక్కడ మూలవాసులు సౌత్ అమెరికా నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మూలవాసులు మాట్లాడినటువంటి భాషలు మెక్సికోలో కానీ ఈ ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలలో కానీ మూలవాసులు రెడ్ ఇండియన్స్ అంటాం కదా అలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడిన భాషలన్నిటికీ ఒక ఫ్యామిలీ ఇన్ అమెరికన్ ఇండియన్ లింగ్ లింగ్విస్టిక్ ఫ్యామిలీ అంటారు దాన్ని అలాగే పదవది కకేషియన్ ఫ్యామిలీ అనేది ఇంకోటి ఉంది ఇది చాలా తక్కువ మందే మాట్లాడతారు రష్యాలో కాకసస్ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది కాకసస్ అంటారు దాన్ని ఆ కాకసస్ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలు ఇది మాట్లాడుతున్నారు జార్జియా కిర్గిస్తాన్ ఇలాంటివి అక్కడ చిన్న చిన్న దేశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అది ఇక పదకొండవది బాస్క్ ఫ్యామిలీ లింగ్విస్టిక్ ఫ్యామిలీ ఈ బాస్క్ అనేది మెయిన్ గా స్పెయిన్ కి స్పెయిన్ మన అందరికి తెలుసు స్పెయిన్ కి ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఫ్రాన్స్ కి నైరుతి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జనం మాట్లాడుతుంటారు ఈ బాస్క్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత ఇంకా చిన్న చిన్నవి చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కలిపి ఒక ఫ్యామిలీగా పెట్టేశారు అందులో ఎస్కిమో లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంది ఇవి మొత్తం పన్నెండు కుటుంబాలు ఈ పన్నెండు భాషా కుటుంబాలే ప్రపంచం అంతటా ఉన్న భాషలన్నీ విడదీ విడదీయగా ఏర్పడ్డాయి ఏర్పడినటువంటి అనమాట ఇకపోతే ఇప్పుడు సంస్కృతం దగ్గరకు వద్దాం ఈ సంస్కృతం అనేటువంటిది ఎందులో ఉంది ఎందులో ఉందంటే మొట్టమొదటి ఎక్కువ మంది మాట్లాడే భాషలు ఏదైతే అనుకున్నామో ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ ఇండో యూరోపియన్ లింగ్విస్టిక్ ఫ్యామిలీ భాషా కుటుంబం ఆ కుటుంబంలో ఉంది ఇందులో దీన్ని ఏం చేశారంటే ఈ ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న భాషల్ని రెండు భాగాలుగా విడదీశారు అందులో ఎందుకు విడదీశారంటే పోలికలు ఎక్కువగా ఉన్న దాన్ని బట్టి రెండింటినీ విడదీశారు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశారంటే ఒక పదం తీసుకున్నారు మనం శత అనే పదం వాడతాం శత అంటే హండ్రెడ్ అని కదా అయితే ఈ శత అనే పదం చాలా భాషల్లో ఉంది అదే అర్థంలో దానికి బదులుగా కెంటు అనేటువంటి పదం కూడా ఉంది కెంటుమ్ అంటారు దాన్ని శతం అనరు కెంటుమ్ అంటారు వాళ్ళు సో ఈ కెంటుమ్కి సంబంధించిన ఈ పదానికి సంబంధించిన మార్ మార్పులు చేర్పులు జరిగినటువంటి పదాలు కూడా కొన్ని భాషల్లో ఉన్నాయి అందుకని దీన్ని ఏం చేశారంటే శతం భాషలు కెంటుమ్ భాషలు అని రెండుగా విడదీశారు అందులో శతం భాషల్లో ఆ శతం అనే పదాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది విడదీయటం జరిగింది అందులో ఉన్నటువంటివి ముఖ్యంగా నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇండో ఇరానియన్ ఫ్యామిలీ అల్బీనియన్ ఫ్యామిలీ అర్మేనియన్ ఫ్యామిలీ బాల్టో స్లావిక్ ఫ్యామిలీ సో ఈ ఇవి ఉప కుటుంబాలు అనమాట మెయిన్ దాంట్లో నుంచి ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీలో నుంచి వీటిని మళ్ళీ ఉప కుటుంబాలుగా వాడు తీశారు ఇండో ఇరానియన్ అల్బీనియన్ అర్మేనియన్ అండ్ బల్టో స్లావిక్ అలాగే కెంటుంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటంటే భాషలు ఏంటంటే గ్రీకు 
ప్రాచీన గ్రీకు దాన్ని హెలినిక్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటారు ఆ ప్రాచీన గ్రీకు కెల్టిక్ ఆ కెల్టిక్ అనేది ఫ్రాన్సు ఇంగ్లీషు స్కాట్ స్కాట్లాండ్కి సంబంధించిన పూర్వపు భాష దాన్ని కెల్టిక్ లాంగ్వేజ్ అనేవాళ్ళు అలాగే ఇటాలిక్ లాంగ్వేజ్ లాటిన్ స్పెయిన్ పోర్చుగల్ రుమేనియాల్లో మాట్లాడే భాషలు ఇవన్నీ కూడా ఇటాలిక్ కుటుంబానికి అందులో కెంటమ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటివి వాళ్ళు వంద హండ్రెడ్ని కెంటుమ్ అని పిలుస్తారు ఇప్పటికి కూడా అలాగే జర్మానిక్ ఉంది నాలుగోది ఈస్ట్ జర్మనీ వెస్ట్ జర్మనీ నార్త్ జర్మనీ ఆ ఏరియాల్లో ఉన్నటువంటి భాషల్ని ఈ కెంటుమ్ ఫ్యామిలీలో చేర్చారు సో ఇట్లా శతం ఫ్యామిలీ కెంటుమ్ ఫ్యామిలీ ఉప కుటుంబాలు అనమాట ఇవి కనుక ఇందులో చూసుకున్నప్పుడు మనం అంటే సంస్కృతం ఇండో ఇరానియన్ అనే దాంట్లో ఉంది ఈ ఇండో ఇరానియన్ కూడా మళ్ళీ రెండు భాగాలు చేస్తే అందులో సంస్కృతం ఒకటి ఇరానియన్ ఒకటి ఈ రెండు దీనిలో ఉంటాయి కనుక సంస్కృతం ఇరా ఇరానియన్ ఇరానియన్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి భాష ఏదైతే ఉందో అరబిక్ ఈ ముస్లిం భాష రాకముందు అక్కడ మాట్లాడిన భాష పర్షియా భాష అందుకే వాళ్ళని పారసీకులు అంటారు పర్షియన్లు అంటారు ఆ పర్షియా భాష దానిలోనే మనకి జొరాస్టర్ ఈయన జెండ వ్యస్థ అనేటువంటి బుక్ కూడా ఫేమస్ బుక్ అది ఆ జొరాస్టర్ అనేటువంటి అతను సంకలనం చేసిన పుస్తకం అది పర్షియా భాషలో ఉంది గొప్ప కవి మన జాషువా పెరదౌసి అనే కావ్యం రాశాడు చూడండి ఆ పెరదౌసి కావ్యాన్ని రాసినటువంటి దానిలో నాయకుడైనటువంటి ఆ పెరదౌసి అనే కవి పర్షియా భాష కవి పారసీక భాష కవి సో అట్లా అలాగే పర్షియా లాంగ్వేజీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘనీ లాంగ్వేజీ బలూచిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి బలూచీ లాంగ్వేజీ అలాగే ఇరాక్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కుర్దిష్ లాంగ్వేజీ అలాగే పాకిస్తాన్లో మాట్లాడేటువంటి మూల భాష ఉర్దూ కాకుండా వాళ్ళు వేరే భాష కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఆ భాష ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇరానియన్ ఫ్యామిలీలోకి వస్తాయి ఇరానియన్ అది ప్రాచీన పర్షియాకి సంబంధం ఉన్నటువంటి భాషలు ఇవన్నీ కూడా ఆ సంస్కృతం ఆ ఇరాన్ ప్రాంతం నుంచి మన దక్షిణ నా ఉత్తర భా భారతదేశంలోకి నైరుతి దిశగా ప్రవేశించినటువంటి లాంగ్వేజ్ సో ఈ ప్రాచీన ఇరాన్ లాంగ్వేజ్ పర్షియా భాషకి సంస్కృతానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది కనుక ఇరాన్కి ఈశాన్య ప్రాంతం మన మ్యాప్లో కనుక ఈశాన్య ప్రాంతాన్ని చూస్తే అక్కడి నుంచి మనకి ఈ ఆర్య భాషలు మాట్లాడే ఆర్య భాష అంటే మరొకటి ఏం కాదు ఇరానియన్ అనే పదమే ఆర్యన్ అసలు ఆ ఆర్యన్ భాష అంటే ఇరానియన్ ప్రాంతంలో మాట్లాడిన భాష ఆ భాషను మాట్లాడేవాళ్ళనే మనం ఆర్యులు అంటున్నాం నిజానికి ఆర్య అనేది భాషా పదమే కానీ జాతి వాచకం కాదు జాతిని చెప్పేది కాదు అది అందువలన ఆ ఇరాన్కి ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆర్య భాష మాట్లాడేటువంటి కొన్ని తెగలు వాళ్ళని దేవ జాతి వాళ్ళు అంటున్నాం సింపుల్గా అదిగో వాళ్ళు ఇండియాకు వచ్చారు హిందూ కుష్ పర్వతాల మీదగా ఇండియాకు వచ్చారు వాళ్ళతో పాటు ఆ ప్రాచీన పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ని కూడా తీసుకొచ్చారు అయితే ఒకే రోజు రాలేదు వాళ్ళంతా లేకపోతే ఒక పది రోజుల్లో రాలేదు ఒక నెల రోజుల్లో రాలేదు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది గుంపులు గుంపులుగా వాళ్ళు వచ్చారు కనుక ఆ వాటికి వచ్చి వాళ్ళు వస్తూ వస్తూ మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ ఆగుతూ అక్కడ భాషా పదాలను కూడా కొన్ని చేర్చుకుంటూ చివరికి మన ఇండియా వచ్చారు ఇండియా వచ్చి ఈవేళ మనం ఏవైతే పంజాబు రాజస్థాన్ గుజరాత్ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదిగో అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు ఫస్ట్ మన దేశంలో అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఈశ ఈశాన్యం వైపు తూర్పు వైపు ప్రయాణం చేశారు హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ అటువైపు అక్కడ వా ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు నివసించే ప్రాంతంగా పెట్టుకున్నారు చెప్పుకున్నారు దాన్నే ఆర్యావర్తము అన్నారు ఆ ప్రాంతాన్నే ఆర్యావర్తం అన్నారు ఈ ఆర్యావర్తంలో ఆ ఇరాన్ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి భాష ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాపులర్ చేశారు అంతేకాదు అదే భాషలో వాళ్ళు ఋగ్వేద శ్లోకాలని పాడుకున్నారు ఆ రోజుల్లో లిపి లేదు రాసుకోవటానికి లిపి లేదు రా అక్షరాలు లేవు అందువల్ల ఏం చేశారు పాడుకున్నారు ఆ పాడుకోవటం ఎట్లా పాడుతున్నారు ఒక రకమైనటువంటి ఛందస్సులో పాడుతున్నారు దాన్ని గాథ అని పిలిచారు ఆ ఛందస్సుని 
అందులో రకరకాల కాలాన్ని బట్టి రకరకాల ఛందస్సులుగా మారింది అది అందులో గాయత్రి అనేది కూడా ఒక ఛందస్సు కనుక ఇట్లా రకరకాల ఛందస్సుల్లో పా వాళ్ళు పాడుకున్న పాటలు మాట్లాడుకున్న విషయాలు చెప్పుకున్న సాహిత్యం ఇవన్నీ కూడా మనకు ఋగ్వేదంలో కనిపిస్తాయి అందుకని ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో జంద వేస్త పర్షియాలో పర్షియా భాషలో రాయబడినటువంటి జెండ వేస్తాకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది అందువల్ల ఋగ్వేద భాష ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పాత సంస్కృత భాష పాత సంస్ దాన్ని ఏమంటారంటే తొలి వైదిక భాష అంటారు కాబట్టి తొలి సంస్కృతానికి పూర్వ భాష అది తొలి వైదిక భాష కనుక అందులో ఉన్న ఆ భాషని మిగతా వేదాల్లో ఉన్న భాషని కంపారిటివ్గా చూసినప్పుడు మనకి చాలా తేడా కనిపిస్తుంది అందువలన క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల సంవత్సరం నుంచి క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది వందల సంవత్సరం వరకు దాదాపు ఏడు వందల సంవత్సరాల పాటు ఆ భాష ఇక్కడ వినియోగంలో ఉంది ఉండి వాళ్ళ జీవన విధానంలో చాలా మార్పులు చేర్పులు గురైంది నిజంగా ఏడు వందల సంవత్సరాలు అంటే తక్కువ కాలం కాదు కదా ఆ మధ్య కాలంలో ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ జీవిత విధానంలో ఎన్నో మార్పులు చూసి ఉంటారు ఎన్నో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుని ఉంటారు ఎన్నో కొత్త వస్తువుల్ని పరిచయం చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి భాషలో కూడా మార్పులు వస్తాయి కనుక వాళ్ళు మొట్టమొదట భాష తీసుకుంటే ఆ భాష తర్వాత భాషకి చాలా మార్పు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న పక్కకి వెళ్తున్నాం వాళ్ళు ఈ భాష తీసుకొచ్చారు కదా ప్రాచీన పరిచయ భాషను తీసుకొచ్చి వాడుతున్నారు కదా వాడుతున్నప్పుడు ఇండియా పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడికే అప్పటికే ఇక్కడ జనం ఉన్నారు కదా రకరకాల తెగల వాళ్ళు ఉన్నారని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర ఏమన్నా భాషలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర కూడా అప్పటికే కొన్ని భాషలు ఉన్నాయి ఆ భాషల్ని భాషా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు చెప్పారు అవి పాడి భాష సౌరసేని భాష మాగధి కినోరి మహారాష్ట్రి ద్రమిళి అవంతి బ్రాహుయి కామరూపి ఈలు అపభ్రంశి ఇట్లా కొన్ని భాషలు ఉన్నాయి ఇవి రకరకాల ప్రజలు మాట్లాడుకునే భాషలో ఇందులో ద్రమిళి అని ఆమె చూసారా ఈ ద్రమిళి తమిళ్ తర్వాత బ్రాహుయి అనమే అది కూడా ప్రాచీన తెలుగు రూపం అది సో ఇప్పటికీ కూడా బ్రాహుయి భాష బతికుంది ఎక్కడ పాకిస్తాన్లో అంటే ఈ ఋగ్వేద ఆర్యులు అటు నుంచి వస్తూ ఉన్న క్రమంలో అక్కడ నుంచి వాళ్ళ బాధలు పడలేక వాళ్ళ తట్టుకోలేక పారిపోయి కిందకు వచ్చారు ఆ బ్రాహుయి భాష మాట్లాడేటువంటి జనం వాళ్ళు కిందకు వచ్చారు వాళ్ళ భాషకి ద్రావిడ భాషకి అంటే ద్రమిళ భాషకి చాలా దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి సో వాళ్ళందరూ కిందకు వచ్చారు దక్షిణ భారతదేశం వైపు వచ్చారు ఇక్కడ వాళ్ళు స్థిరపడ్డారు కనుక ఇక్కడ ఆర్య భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఋగ్వేద ఆర్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చే సమయానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి మూల నివాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దక్షిణ భారతదేశం వైపు ప్రయాణం చేశారు ఇక్కడ నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అయితే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చే సమయానికి తమిళ ఇప్పుడు మనం తమిళనాడు కేరళ ప్రాంతాలు ఏవైతే అంటున్నామో ఈ ప్రాంతాల్లో కొంతమంది మూలవాసులు ఉన్నారు అప్పటికే ఆ నార్త్ ఇండియా నుంచి వాళ్ళు వచ్చే సమయానికి వీళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అయితే వీళ్ళకి వాళ్ళకి చాలా విషయాల్లో పోలికలు ఉన్నాయి భాషలో కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆచారాల్లో కూడా ఉన్నాయి అందుకని తేలిగ్గా కలిసిపోయారు వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళంతా ఒక భాషా కుటుంబంగా తర్వాత మారిపోయారు అది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాం అందులో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్యులు వచ్చే నాటికి అక్కడ మూలవాసుల భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రాకృత భాషలు అని పిలిచారు ప్రాకృత భాషలు ప్రాకృత అంటే న్యాచురల్ అని అర్థం సహజంగా ఉన్న భాషలు ఆర్యులు రాకముందే ఇక్కడ మూల మూలంగా ఉన్నటువంటి అంటే ముందే ఉన్నటువంటి భాషలు ఇవి కనుక వీటిని ప్రాకృత భాషలు అని పిలిచారు ఇక ఆ ఋగ్వేద ఆర్యులు వచ్చి క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల నుంచి ఎనిమిది వందల సంవత్సరం దాకా వాళ్ళ భాషని వాడుకుంటూ వాళ్ళ పదాలని వీళ్ళకి నేర్పుతూ వీళ్ళ పదాలని వాడు తీసుకుంటూ ఇట్లా భాషా మార్పిడి 
వీటిని లింగ్వే లింగ్ లాంగ్వేజ్లో బారోయింగ్స్ అంటారు ఆదాన ప్రధానాలు అంటాం ఒకళ్ళ భాషలో పదాలు ఇంకొకటి తీసుకోవటం వాళ్ళ భాష వీళ్ళకి వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా ఆదాన ప్రధానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలించారు రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు ఇండియాకి సంబంధించిన చాలా పదాలు చాలా భాషల్లో ఉన్న పదాలు ఇంగ్ ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళినాయి అలాగే వాళ్ళ పదాలు మన తెలుగు మన భాషల్లోకి వచ్చేసాయి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు కారు అనే భాష ఇంగ్లీషే మనం వాడుతూనే ఉంటాం ఇక మనకు దానికి సంబంధించిన తెలుగు పదం లేదు కానీ అలాగే మన దే మన తెలుగులో ఉన్నటువంటి కాసు అనే పదాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం వాళ్ళు క్యాష్ అంటున్నారు దాన్ని ఇట్లా ఒక భాషలో ఉన్న పదాలు ఇంకొక భాషలోకి బారో కావటం అనేటువంటిది కామన్ ఎక్కడైనా కామన్ అది అలాగే ఈ ప్రాకృత భాషల్లో ఉన్న పదాలు సంస్కృత వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి తొలి సంస్కృత భాషలోకి వెళ్ళినవి నిజానికి తొలి సంస్కృత భాష అనకూడదు తొలి వైదిక భాష అని ఆ భాషలోకి వెళ్ళినవి అలాగే తొలి వైదిక భాషలో ఉన్న పదాలు వీళ్ళకి వచ్చింది ఇది ఇక్కడ జరిగినటువంటిది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ ప్రాకృత భాషల్ని అపభ్రంశ భాషలు అని కూడా అన్నారు అదనమాట ఇది క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది వందల వరకు వాళ్ళ తొలి వైదిక భాషలో పెద్దగా మార్పు ఏమీ లేదు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది వందల తర్వాత ప్రాంతంలో మనకి అదే ఇరాన్ నుంచి ఇరాక్ ఇరాన్ ప్రాంతం నుంచి కొంతమంది ఆర్యులు అంటే బ్రాహ్మణులు అక్కడ అప్పటికే వాళ్ళకి బ్రాహ్మణ అనే పదం పడిపోయింది విప్రులు బ్రాహ్మణులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళు అదిగో వాళ్ళు మన ఇండియాకి వలస వచ్చారు ఇది రెండవ వలస వాళ్ళది మొదటి వలస ఋగ్వేదానికి సంబంధించింది రెండవ వలస ఎనిమిది వందల ప్రాంతంలో జరిగింది అదిగో వాళ్ళు చాలా మార్పు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు పాలిష్డ్ లాంగ్వేజ్ని తీసుకొచ్చారు ఈ తొలి వైదిక భాష కంటే కూడా ఇది చాలా పాలిష్డ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇది ఆ భాషలోనే యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వవేదం ఈ దీనికి సంబంధించిన మంత్రాలన్నీ కూడా ఆ భాషలోనే వాళ్ళు తయారు చేశారు వాళ్ళు ప్రధానంగా వచ్చి ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే యజ్ఞయాగాదల్ని పాపులర్ చేశారు ఎనిమిది వందల క్రీస్తుపూర్వం ఎనిమిది వందల ప్రాంతంలో యజ్ఞయాగాదుల్ని పాపులర్ చేశారు కాబట్టి ఆ యజ్ఞయాగాదుల్లో వాడేటువంటి భాష అందులో వాడే మంత్రాలు అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తాయి మనకి ఋగ్వేదంలో ఉన్న వాటి కంటే కనుక ఆ లాంగ్వేజ్ మలి వైదిక భాష అని వచ్చు దాన్ని అప్పటి వరకు కూడా దానికి సంస్కృతం అనే పేరు లేదు తొలి వైదిక భాష మలి వైదిక భాష అంతే సో వాళ్ళు ఈ యజు వేద వేదాలన్నీ యజుర్వేద మంత్రాలు సామవేద మంత్రాలు అధర్వవేద మంత్రాలు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం నాలుగవ శతాబ్దంలో అంటే నాలుగు వందల కాలంలో పాణిని అనేటువంటి ఒక మంచి పండితుడు వ్యాకరణ పండితుడు ఈయన కూడా బయట నుంచి వచ్చిన వాడే ఆ శకద్వీపి బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడి ఈ మలి వైదిక భాష ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని సంస్కరించాడు దానికి ఒక గ్రామర్ తయారు చేశాడు ఏ పదాన్ని ఎలా వాడాలి ఏ ఏ వెర్బ్ని ఎలా వాడాలి అనేటువంటి ఒక నియమాలు నిబంధనలు పెట్టాడు ఆయన సో ఆ నియమ నిబంధనలు తయారు చేసి పెట్టడం వల్ల అది సంస్కరించబడిన భాష భాష అయింది అనమాట ఈ పాడిని సంస్కృత భాషలో రాసినటువంటి పుస్తకం అష్టాధ్యాయి దాని పేరు ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో అష్టాధ్యాయి అన్నారు ఆ అష్టాధ్యాయి అనేటువంటి పుస్తకానికి వర రుచి అని అతను కొన్ని వార్తికాలను జోడించి ఆ పాణిని చెప్పని విషయాలని లేదా పాణిని చెప్పిన వాటినే ఇంకా స్పష్టంగా తెలియజేయటం కోసం వార్తికాలు రాశాడు ఆయన వర రుచికే కాత్యాయనుడు అనే పేరు కూడా ఉంది కనుక ఈ వర రుచి రాశాడు దానికి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఒక సూత్రం చెప్పాడు అనుకో పాణిని దాన్ని కొంచెం వివరించడం కోసం ఈయన దానికి ఒక వాక్యంలో చెప్పేవాడు దాన్ని పాణిని ఒక పదంలో చెప్పిన దాన్ని ఈయన ఒక వాక్యంలో చెప్పేవాడు దాన్ని వార్తికాలు అని పిలుస్తారు సో ఈ వీళ్ళ తర్వాత పతంజలి అనేటువంటి అతను వచ్చి ఈ పద పాణిని చెప్పినటువంటి సూత్రాలకి వర రుచి చెప్పినటువంటి వార్తికాలకి వ్యాఖ్యానం రాశాడు ఆయన భాష్యం అంటారు దాన్నే భాష్యం రాశాడు 
కనుక వీళ్ళిద్దరినీ కూడా సంస్కృత వ్యాకరణానికి త్రిమూర్తులు అని పిలుస్తారు వీళ్ళ ముగ్గురిని అందుకే దాన్ని వాళ్ళు సంస్కృతం చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ముందుగా సంస్కృతంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు వాక్యకారం వరరుచ్యం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారం చ నమస్త నమస్ నమోస్మి మునిత్రయం అని చెప్పి ఒక శ్లోకం చదువుతుంటారు అది ఆ ముగ్గురిని తలంచుకొని తలుచుకొని వెళ్తుంటారు అనమాట దానిలోకి వ్యాకరణంలోకి అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే పాణిని చాలా టాపు ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా వరల్డ్లో పాణినికి మంచి పేరు ఉంది ఈ పాణిని అనుసరించినటువంటి వ్యాకరణ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఆయన పెట్టిన నియమాలు కానీ ఆయన అనుసరించిన పద్ధతి కానీ ఈ వేళకు కూడా ప్రపంచంలో చాలా మెచ్యూర్డ్ మెథడ్గా భావిస్తారు చాలా తక్కువ అక్షరాలతో ఆయన గ్రామర్ తయారు చేసేవాడు చెప్పేవాడు అనమాట సో అది మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే ఆల్ అని చదువుతున్నామో ఆల్ మనకి అనే వాటిని ఆయన ఒక వరుస క్రమంలో చెప్పింది ఆయనే ఫస్ట్ పాణినియ మొట్టమొదట ఇవాళ ఆ ఈ ఊరు ఊరు అని మనం చెప్పుకుంటాం కదా దీనికి మంత్రాల రూపంలో సూత్రాల రూపంలో మొట్టమొదటి చెప్పింది పాణినియే ఐ వన్ రిలుక్ ఏవం ఐ అవుచ్ కపచడత చెడతో జభై అని గజ గ అట్లా ఒక సూత్రాలు చెప్పాడు ఆయన ఐ ఉన్ అంటే ఆ ఈ ఊ అని ఉంటాయి దాంట్లో ఐ ఉన్ అన్నాడు దాన్ని రిలుక్ అందులో రు ళ్ళు రు ళ్ళు ఉంటాయి అనమాట ఏ ఓంగ్ ఏ ఏ ఓ ఓ నాలుగు ఉంటాయి అయితే సంస్కృతంలో ఒక ఏ ఉంటుంది ఒక ఓ ఏ ఉంటుంది ఏ ఓ ఆ రెండే ఉంటాయి ఏ ఏలు ఉండవు రెండు ఉండవు సో ఏ ఓంగ్ ఐ ఔచ్ ఐ ఔ ఇట్లా ఆయన ఒక పద్ధతి ఏర్పాటు చేసుకుని చిన్న చిన్న సూత్రాలతో అక్షరాల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి చెప్పాడు ఆయన వీటిని తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ పతంజలి భాష్యం రాసినటువంటి పతంజలి ఏమన్నాడంటే ఇవన్నీ మహేశ్వర సూత్రాలు అన్నాడు సాక్షాత్తు మహేశ్వరుడు శివుడే ఈ సూత్రాలని ఆ పాడిని ఖండించాడు అని చెప్పాడు అందుకే వాటిని సంస్కృతంలో మాహేశ్వర సూత్రాలు అని పిలుస్తారు వాటిని అయితే అవేని అట్లా ఏర్పడ్డాయట శివుడు శివతాండవం చేసేటప్పుడు డమరుకం పట్టుకొని వాయిస్తున్నాడట అందులో నుంచి వచ్చినాయట ఈ సౌండ్స్ అవి పాణిని గ్రహించి రాసాడట ఇవన్నీ కూడా ఒక మహత్తుని సంస్కృతానికి ఒక మహత్తుని ఇది భగవంతుని నుంచి వచ్చిన ఈ అక్షరాలను చెప్పడం కోసం పెట్టింది అనుకోండి నిజానికి అవి కాదు పాణిని కంటే ముందే కొంతమంది వ్యాకర్తలు ఉన్నారు గ్రామిరియన్స్ ఉన్నారు గ్రామర్ చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు సంస్కృతం అదే ఆ భాషకి ఆ పా ఎవరెవరు కొంతమంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి శాకల్యుడు శాకటాయనుడు అపిసలాయనుడు భాగురి ఇట్లాంటి కొంతమంది పేర్లు ఈ పేర్లని పాణిని తన పుస్తకంలో ఉదాహరించాడు కాబట్టి ఇందులో ఈ శాకల్యుడు అనేటువంటి అతను ఒక లౌకికవాది ఒక చార్వాకవాది ఇలాంటి పేర్లని ఆయన కొన్ని ఉదాహరించాడు అన్నట్టు కనుక ఇవి మనం ఆ రకంగా చూస్తున్నట్టు గ్రామర్లోకి వెళ్తే ఇంకా చాలా లోతుగా వెళ్తే చాలా ఉంటాయి ఈ యజుర్వేదం అధర్వవేదం సామవేదాల్లో ఉన్నటువంటి భాషని ఒక ఒక సిస్టమేటిక్గా చేయటం కోసం ఆ తర్వాత ఇది అందరూ అనుసరించటం కోసం గ్రామర్ తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి పాణిని దీనివల్లనే ఆ తర్వాత పాణిని తర్వాతే దానికి బాగా వెయిట్ పెరిగింది ఆ లాంగ్వేజ్కి కనుక ఆ పాణిని ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది కారణం అదనమాట ఇకపోతే అక్కడి నుంచి మనకి సంస్కృత భాష వచ్చింది సంస్కృతం ఎందు ఆ పదానికి అర్థం ఏంటంటే సంస్కరించబడిన భాష అని అర్థం సంస్కరించటం అంటే ఏమిటి ఉన్నదాన్ని బెటర్గా చేయటం దేన్ని మరి ఏదుంది అంతకుముందు తొలి వైదిక భాష ఉంది ఆ తొలి కాలం ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి ఆ తొలి వైదిక భాషని ఈయన సంస్కరించాడు కాబట్టి అక్కడి నుంచి దీన్ని సంస్కృతం అన్నారు అయితే సంస్కృతం అనే పదాన్ని అప్పట్లో ఎవరు వాడలా దాన్ని మొట్టమొదటి వాడిన వాడు వాల్మీకి తన రామాయణంలోనే భాషాపరంగా సంస్కృతం అనే పదాన్ని వాడాడు ఆయన ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది కనుక అప్పటి వరకు వాళ్ళ వాళ్ళు దాన్ని వేద భాష వైదిక భాష అని అంటూ ఉండేవాడు అలాగే మంత్రాలు అంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళు దాంట్లో ఏది చెప్పినా ఎవరు ఏది చెప్పినా సరే అది ఒక మంత్రం అందువల్ల దానికి మంత్రాల భాష అనే పేరు అప్పుడే పడిపోయింది దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా 
బుద్ధుడు ఆ ప్రాకృత భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రజలు మాట్లాడుకునే ప్రాకృత భాషలో తన బోధన వినిపించాడు ఇది ఇక్కడ మనం పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ బుద్ధుడు ఆ చెప్పినటువంటి భాష పాలీ భాష పాలీ భాష ప్రజలు మాట్లాడుకు ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి భాష ముఖ్యంగా బీహార్ ప్రాంతాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మాట్లాడుకునే పాలీ భాషలో ఆయన బోధన వినిపించాడు అలాగే జైన మత స్థాపకుడైనటువంటి వర్ధమానుడు కూడా అక్కడ ఆ ప్రాకృత భాష అయినటువంటి మాగధీ భాత భాషలో మాగధీ భాష అంటే బీహార్లో మగధ అనేటువంటి ప్రాంతం ఉంది దాన్ని ఇప్పుడు మనం పాట్నా అంటున్నాం మాగ మగధ మగధ రాజ్యం అయ్యేవాళ్ళు దాన్ని పాటలీ పుత్రం అనే తర్వాత వచ్చిన పేరు సో ఆ మగధ ప్రాంతంలో మాట్లాడే భాష మాగధి ఆ మాగధి భాషలో ఈయన ఎవరు వైశాలి ప్రాంతం వాడు కాబట్టి ఈ వర్ధమానుడు మాగధి భాషలో రాశా తన బోధనలు రాశాడు కనుక ఈ ప్రాకృత భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాకృత భాషల్ని ప్రమోట్ చేయటం కూడా ఒక పక్కన జరిగింది విదేశీ ప్రా ఇతర ప్రాంతాల్లో చేసినటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యజ్ఞయాగాదులు అలవాటుగా చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వర్గం వాళ్ళు సంస్కృతాన్ని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న భాషని ప్రమోట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రాకృత భాషని ప్రమోట్ చేశారు ఇదే సమయంలో మన దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా తమిళ భాషని ప్రాచీన తమిళ భాష దానిలో కూడా కొంత సాహిత్యం ఇక్కడ వచ్చింది అది ఇంకోసారి చెప్తున్నాం కనుక ఈ ఈ ఈ రకమైన పరిస్థితి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉండేది ఒక పక్కన ఆ భాష సంస్కృత భాష మరో పక్కన ప్రాకృత భాష అయితే ప్రాకృత భాష మా భాష కంటే చాలా తక్కువది నీచమైనది అని చెప్పటానికి మా ఈ సంస్కృత సాహిత్యంలో సంస్కృతాన్ని రాసినటువంటి కవులు చాలా చోట్ల వాళ్ళని హీనపరుస్తూ నీచంగా కూడా చిత్రించారు అంతేకాదు వాళ్ళు రాసిన కావ్యాల్లో ముఖ్యంగా నాటకాల్లో ఆ స్త్రీల కోసం బ్రాహ్మణేతర కులాల వారి కోసం ప్రాకృత భాషను వాడారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సంస్కృతం రాదు సంస్కృతంలో వాళ్ళు పలకటానికి అనర్హులు అని చెప్పడం కోసం హీరోలకి రాజులకి మహారాజులకి లేక మునులకి ఋషులకి వాళ్ళందరికీ కూడా సంస్కృతం వాడతారు ఆ నాటకాల్లో వాళ్ళు రాసిన నాటకాల్లో స్త్రీలకి బ్రాహ్మ ఇతర కులాలకి సోదర కులాల వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రాకృతం వాడతారు మీరు కాళిదాసు రాసినటువంటి అభిజ్ఞాన శాకృతులం దగ్గర నుంచి విక్రమోర్వసీయం కానీ ఏదైనా తీసుకోండి అందులో ఇవి కనపడతాయి మరి అలాగే భావభూతి రాసిన పుస్తక ఉత్తర రామచరిత్రం తీసుకున్నది మనకి ఇవి కనపడతాయి అందువలన ఆ ఇది ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేటువంటిది సాహిత్యంలో వాళ్ళు చూపించారు అందుకే సంస్కృత భాష కొంతమందికే పరిమితం మిగిలిన వాళ్ళకి కాదు అనేటువంటి ఒక ఈ గూఢత గూఢత్వాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు అది కావాలని అందువల్ల ఇది ఇది ఈ తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నాను అనేది ఇక సంస్కృతాన్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా విభజించారు వాళ్ళు ఒకటి ఏంటంటే వైదిక సంస్కృతం అంటే యజ్ఞ మన వేదాల్లో వాడినటువంటి భాష అలాగే ఆరణ్యకాలు బ్రాహ్మణాలు ఉపనిషత్తుల్లో వాడిన భాష దీన్ని వైదిక సంస్కృతం అని పిలుస్తారు ఇకపోతే ఇతిహాసాలు భారతం రామాయణం భగవద్గీత మహాభాగవతం లేకుంటే పురాణాలు కావ్యాలు నాటకాలు ఇంకా ఇతర సాహిత్యం అలాగే వ్యాకరణము ఛందస్సు వీటి వీటిల్లో వాడినటువంటి సాహిత్యం అంతా కూడా లౌకిక సంస్కృతం అన్నారు ఈ భాషని కనుక ఆ వైదిక సంస్కృతం లౌకిక సంస్కృతం అని ఎందుకు అన్నారంటే వైదిక సంస్కృతంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ కావ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా పవిత్రమైనవి ఈ లౌకిక సంస్కృతంలో చెప్పినటువంటివి ఆ వాటి కంటే కూడా తక్కువ స్థాయివి ఇవి ఎవరైనా రాయొచ్చు వీటిని కానీ అవి రాసిన వాళ్ళు మాత్రం జ్ఞానులు ఋషులు మహర్షులు వాళ్ళు చాలా పరమ పవిత్రులు అని చెప్పడం కోసం అది వాడారు కనుక ఈ వైదిక సంస్కృతం లౌకిక సంస్కృతి రెండు పేర్లు కనపడత అప్పుడప్పుడు వినపడతాయి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అది ఇందాకే చెప్పాను సంస్కృతం అనే పదం మొట్టమొదటిగా మనకి రామాయణంలో కనిపిస్తుంది భాషాపరంగా అప్పటి వరకు కూడా ఈ భాష ఆ పదానికి ఆ భాషకి వైదిక భాష అనే పేరు పేరు ఉండేది 
అయితే ఈ లౌకిక సంస్కృతం పెరిగింది వైదిక సంస్కృతం ఏదైతే ఉందో అది అంతవరకే పరిమితం అయిపోయింది అందువలన ఈ పురాణాల రచనలు ఈ రామాయణ భారతాలు రకరకాల కావ్యాలు నాటకాలు తర్వాత దర్శనాలు ఇంకా రకరకాల మత సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో ఈ మత సాహిత్యం ఎక్కువ మంది రాయటం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే వైదిక సంస్కృతానికి కా చాలా ప్రా ఇది పవిత్రతని ఇచ్చి ఆ పవిత్రతని కొనియాడుతూనే వాళ్ళ పుస్తకాల్లో దాని గురించి చెప్పారు అందువలన వైదిక సంస్కృతానికి ఒక పవిత్రమైన భాష అది అది మిగిలిన సంస్కృతం కంటే గొప్ప భాష అనేటువంటి ఒక మహత్తు దానికి ఆపాదించబడింది అందుకే ఆ ఆ వైదిక సంస్కృతంలో ఉన్న వాటిని మంత్రాలుగా భావించేవాళ్ళు అది సో ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మంత్రాలతో నిండి ఉంది అని కూడా చెప్పారు కాబట్టి మంత్రాధీనం జగత్ సర్వం మంత్రాధీనంతో దైవతం తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం బ్రాహ్మణో మమ దేవత ఇది ఇట్లాంటి మంత్రాలన్నీ కూడా ఆ ఈ లౌకిక సాహిత్యం లౌకిక సంస్కృతాన్ని వాడినటువంటి కవులు దీన్ని అనుసరించారు దాన్ని ప్రచారం చేశారు కనుక ఈ భాషకి మహత్వం అనేటువంటిది వచ్చింది అంతేకాదు సంస్కృతానికి ఇంకా గొప్ప మా భాష పవిత్రమైన భాష అని పేరు రావటానికి కారణం ఇంకోటి ఏంటంటే అది మతానికి పరిమితం అయిపోయింది ఎవరు రాసినా ఆ భాషలో ఖచ్చితంగా అందులో మతానికి సానుకూలమైనటువంటి కథలు సానుకూలమైనటువంటి రచ వర్ణనలు అవి మాత్రమే ఉండేవి దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేవి కాదు ఒక్క చార్వాకులు మాత్రమే రాశారు అట్లా ఆ విధంగా దాన్ని అందుకే ధ్వంసం చేశారు ధ్వంసం చేశారంటే నా ఉద్దేశం తగలబెట్టారు చెర ఇది కూల్ చేశారు అని కాదు వాటిని పైకి రాకుండా చేశారు అది కానీ బౌద్ధం జైను ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్థానిక భాషల్లో వచ్చినాయి కాబట్టి అవి వాటిని ఆదరణ స్థానికులు ఆదరించారు కానీ ఈ మిగతా సాహిత్యం అంటే సమాజాన్ని సంస్కరించడానికి పూనుకున్నటువంటి సాహిత్యం మొత్తం కూడా ప్రాచీ లౌకిక భాష వాడుక భాషల్లో ఉన్నటువంటి వాటిలోనే వచ్చింది ఒక్క చార్వాకులు తప్ప తర్వాత అంతేకాదు హిందూ మతాన్ని హిందూ సంస్కృతిని నిలబెట్టడం కోసం ఇది పనిచేసింది కాబట్టి ఈ వేళకు కూడా సంస్కృతాన్ని పొగడటం అనేటువంటిది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సంస్కృతంలో ఒక మహర్షులు మహర్షులు రాసినటువంటిది అనేటువంటి ఒక మాట మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది నిజానికి సంస్కృత భాష రాసిన వాళ్ళందరూ మహర్షులేం కాదు వాళ్ళు మామూలు కవులే మామూలు స్థాయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఈ రోజుల్లో మనం ఒక కవులు ఎట్లాగైతే తెలుగులో రాసే కవిత్వం చూస్తున్నామో అలాంటి కవులే చాలా మంది ఉన్నారు సంస్కృతంలో అయితే ఒక అంచనా ఏంటంటే సుమారుగా సంస్కృత భాషలో వేదాలు ఉపనిషత్తులు ఇది పక్కన పెట్టండి అవి కాకుండా ఇంకా ఎంత సాహిత్యం వచ్చి ఉంటుంది అని అంచనా వేస్తే సంస్కృత పరిశోధకులు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక తొంభై వేల నుంచి లక్ష లక్ష వరకు కూడా పుస్తకాలు సంస్కృత భాషలో వచ్చాయి అనేది తొంభై వేల నుంచి లక్ష వరకు అందులో మన ఇండియాలో కన్నా కూడా ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా ఉదాహరణకి టిబెట్ ఉంది రాహుల్ సాంకృత్య ఆయన ఒకసారి టిబెట్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృత గ్రంథాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడట అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టిబెట్ మాంక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర గుట్టలు గుట్టలుగా సంస్కృత సాహిత్యం ఉందట అవి చూసి ఆశ్చర్యపోయాడట అరే మన ఇండియాలోనే అనుకున్నాం కానీ టిబెట్ లో కూడా ఇంత సాహిత్యం ఉందా అని అనుకున్నాడు ఆయన అలాగా మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే కనీసం తొంభై వేల నుంచి వంద లక్ష వరకు కూడా సంస్కృత పుస్తకాలు ఉండొచ్చు అనేది ఒక అంచనా వేశారు అంతవల్ల ఒక రిచ్ లాంగ్వేజ్ సంస్కృతం అది కాదంటానికి లేదు కనుక దాని మీద ఎటువంటి అపోహలు అపార్థాలు లేదా ప్రచారాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అదొక రిచ్ లాంగ్వేజ్ అయితే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కొంతమంది ఏ స్థాయిలో వెళ్తుంటారంటే మాట్లాడుతుంటారంటే నిజానికి సంస్కృతం అనేటువంటిది ప్రపంచ భాషలకు తల్లి లాంటిది అంటుంటారు మొత్తం ప్రపంచ భాషలన్నీ సోనా సంస్కృతంలో నుంచి వచ్చాయని చెప్తుంటారు ఇదంతా దీని అంత అబద్ధం మరొకటి లేదు ఎందుకంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అందులో డిఫరెంట్ ఏరియాల్లో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ 
ఆ వాటికి సంస్కృతానికి ఏం సంబంధం ఒక్క ఇండో ఇరానియన్ ఫ్యామిలీకి తప్ప మిగతా ఫ్యామిలీస్కి సంస్కృతంతో పెద్దగా సంబంధం లేదు అందువలన ఇది మన శ్రీనాథుడు వాళ్ళ వినుకొండ వల్లభామాత్యుడు అనే ఒక కవి ఉన్నాడు తెలుగులో ఆయన ఫో ఫిఫ్టీన్త్ సెంచురీలో క్రీడాభిరామం అని ఒక బుక్ రాశాడు అందులో చెప్తాడు జనని సంస్కృతంబు సకల భాషలకును దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స కనుక అని చెప్తాడు ఈ వాక్యాన్నే తర్వాత కృష్ణదేవరాయలు తీసుకున్నాడు అనుకోండి కానీ అంతకంటే ముందు వినకొండ వల్లభామాత్యుడు క్రీడాభిరామంలో చెప్తాడు ఈ పద్యం జనని సంస్కృతంబు సకల భాషలకును అంటాడు ఆయన కనుక ఆ మాట ఆయన సొంతం కాదు అప్పటికే బాగా సంస్కృతంలో ప్రచారం అయింది అది ప్రపంచానికి అందరికీ కూడా మాతృభాష ఇది అని చెప్పి ప్రచారం అయింది అందువలన అదే ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతుంది ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది దీని అభిమానులు మా భా సంస్కృత భాష అనేక భాషలకి అంటే ప్రపంచ భాషలకి మాతృభాష అని చెప్తుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఉత్తర భారతదేశంలోకి ప్రవేశించినటువంటి అందులో ఆర్యావర్తంలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఆ భాష నెమ్మదిగా ఆ భాషని తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి పురోహితులతో కలిసి ఇండియా అంతటా వ్యాపించింది ఇండియా అంతటా వ్యాపించి అది పురోహితుల భాష గనుక ఆ పురోహితులు రకరకాల ఉత్సవాలు చేయటానికి పండుగలు చేయటానికి వ్రతాలు చేయటానికి వీటన్నిటికీ కూడా ఆ భాషనే వాడతారు గనుక వాళ్ళ ఇళ్లల్లో కూడా ఆ భాషా పదాలనే వాడుతుంటారు గనుక అది ఇతరులకి ఆ భాష వాడితే మనం కూడా గ్రేట్ అని చెప్పి ఒక ఫీలింగ్ అనేది జనంలో వచ్చినప్పుడు ఆ భాషా పదాలని ఎరువు తెచ్చుకుంటారు కనుక ఇతర భాషల్లో కూడా సంస్కృత పదాలు ప్రవేశించాయి అలాగే మన తెలుగులోకి వచ్చాయి తమిళంలోకి వచ్చాయి కన్నడంలోకి వచ్చాయి కేరళ దాంట్లో కూడా వచ్చాయి నీకు ఒక కథ ఉంది మనకి తమిళంలోకి సంస్కృతం ఎలా వచ్చింది అనే దానికి కథ ఏంటంటే ఉత్తర భారతదేశం నుంచి అగత్స్యుడు అనే మహర్షి వారణాసి నుంచి బయలుదేరి దక్షిణాదికి వచ్చాడని మొట్టమొదట ఆయనే ఆ సంస్కృత భాషను తీసుకొచ్చి తమిళనాడులో ప్రచారం చేశాడని అంటారు ఆ తమిళనాడులో తమిళ భాషలో ఆయన రాసినటువంటి ఒక కావ్యం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అగత్యం అని పిలుస్తారు దాని వాళ్ళు అగత్యం అంటే అగస్త్యం అగస్త్యుడు రాసింది అనమాట అది ఆ పేరుతో పిలుస్తుంది అక్కడి నుంచి తమిళ పదాలు వచ్చినాయి అయితే తర్వాత తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కవులు పండితులు దాన్ని వ్యతిరేకించి దాన్ని డెవలప్ కాకుండా అడ్డుకోగలిగారు అందుకే తమిళనాడులో అక్కడ బ్రాహ్మణులు చదివే మంత్రాలు కూడా తమిళంలోనే ఉంటాయి సంస్కృత మంత్రాలను వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు దాన్ని వాళ్ళు అడ్డుకోగలిగారు అక్కడ కానీ కేరళలో అలా జరగల కేరళలో ఏంటంటే క్రీస్తు శకం ఆరు ఏడు శతాబ్దాల వరకు కూడా కేరళలో సంస్కృతం లేదు మన గుజరాత్ ప్రాంతం నుంచి ఆర్యావర్తం ప్రాంతం నుంచి బొంబాయి మీదుగా గోవా మీదుగా కర్ణాటకలో మంగళూరు మీదుగా కేరళ ప్రాంతానికి ఒక బ్రాహ్మణ తెగ వచ్చింది వాళ్లే నంబూదిరీలు ఆ నంబూదిరీలు ప్రవేశించాక వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు సంస్కృతాన్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు బ్రాహ్మణి బ్రాహ్మణీయ సంస్కృతిని ఆచారాలని అందువల్ల వాళ్ళు దాన్ని ఆడ పెంచి పోషించారు అదిగో అక్కడ ఆ తర్వాత అక్కడ సంస్కృతం వచ్చింది సేమ్ కర్ణాటకలో కూడా అంతే మన తెలుగులో తెలుగు నాట కూడా అంతే అక్కడ ఉత్తరాది నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయి ఇక్కడ దైవభావాన్ని ఇక్కడ పూజల్ని ఇక్కడ వ్రతాలని వాళ్ళే నిర్వహిస్తూ ఇక్కడ మహారాజులను ఆశ్రయించి ఆ రాజులకు కావాల్సిన నిత్య పూజలు చేస్తూ ఈ సంస్కృతాన్ని ప్రచారం చేశారు అంతేకాదు రాజాస్థానాలలో జ్యోతిషుల్లాగా లేక మంత్రుల్లాగా లేకుంటే ఈ భవిష్యత్తుని చెప్పేటువంటి వాళ్ళులాగా ఇట్లా రకరకాల ప పదవుల్లో వాళ్ళు ఉండి సంస్కృత భాషను ప్రోత్సహించారు సంస్కృతంలో కావ్యాలు రాశారు ఇది దీనివల్ల ఆ భాష వ్యాప్తి చెందింది అయితే అప్పటి వరకు కూడా ఈ మూలవాసులు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఈ భాషా పరిజ్ఞానం ఇందులో సాహిత్యం రాయటం ఇందులో భా వాళ్ళ భాషను పెంచుకోవటం అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా జరిగింది ఆ తక్కువగా జరగటం వల్ల సంస్కృతాన్ని వాళ్ళు తీసుకోక తప్పలేదు ఉదాహరణకి తెలుగులో మొట్టమొదట తెలుగు పదం మనకి క్రీస్తు శకం ఒకటో శతాబ్దంలో దొరుకుతుంది అది శాసనాల్లో అది నాగబు అనే పదం నాగబు అంటే పాము నాగమ్ము అని ఆ పదం దొరుకుతుంది మనకి అమరావతిలో అది కూడా దొరికింది సో ఇట్లా 
ఆ ఈ భాష అనేటువంటిది సాహిత్య భాషగా ఎదగల స్థానిక భాషలు మొట్టమొదట తెలుగులో వచ్చినటువంటి మనకి శాసనం అద్దంకి శాసనం మన ప్రకాశం జిల్లాలో అద్దంకిలో ఉన్నటువంటి పండరంగని శాసనం అది తెలుగులో ఉంది అంతకుముందు లేదు అంతకుముందు రకరకాల పదాలతో ఉండేవి అందువల్ల ఈ సాహిత్య భాషలు డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి సంస్కృతం డామినేట్ చేయగలిగింది వచ్చి ఇది ఈ ఈ పరిస్థితి ఒరిస్సాలో ఉంది బెంగాల్లో ఉంది ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది కనుక ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన భాష పదం ఇది విషయం కనుక తల్లి భాష కాదు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది తల్లి భాష కాదు ఇతర భాషల మీద పెత్తనం చేయడానికి వచ్చినటువంటి భాష ఇతర భాషల్లోకి చొరబడి ఆ భాషల్ని అంటే మూల భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక రకంగా వినియోగంలోకి లేకుండా తప్పించినటువంటి భాష అది సంస్కృతి చేసినటువంటిది అంతేకాదు ఇంకొక టాపిక్ దీంట్లో ఏముంటుందంటే ఇదే సమయంలో చెప్పుకోవటం అవసరం మృత భాష అంటుంటారు సంస్కృతాన్ని మృత భాష సాంస్క్రిట్ ఈజ్ ఎ డెడ్ లాంగ్వేజ్ అని బ్రిటిష్ వాళ్ళల్లో ఒకరిద్దరు దీన్ని ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి సంస్కృతం చచ్చిపోయిన భాష అది అది సజీవ భాష కాదు అంటుంటారు కారణం ఏంటంటే ఎవరు మాట్లాడలేదు కదా అంటుంటారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎవరి మాటలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మృత భాష అంటానికి మాత్రం సరైంది కాదు అది నేను కూడా అంగీకరించట్లేదు వినియోగంలో ఉందా లేదా ఆ భాష సాహిత్య వినియోగంలో కానీ దేనిలోనైనా సరే వినియోగంలో ఉన్నంత కాలం కూడా ఏది మృత భాష కాదు ఒక అంటే ఒక ఏ కాలంలోనూ ఆ భాషని మాట్లాడిన వాళ్ళు లేరు అని చెప్తున్నారు అది నిజమా కాదా అనేది స్పష్టత లేదు ఇంతవరకు దాని మీద మాట్లాడారా మాట్లాడలేదా అనేది తెలియదు కానీ వాడుక భాష వాడుకలో తక్కువగా ఉండి ఉండొచ్చు సాహిత్య భాషగా మాత్రం దానికి చాలా ప్రసిద్ధి ఉంది ఇప్పటికి కూడా ఆ సాహిత్యాన్ని చదువుతున్నాం ఆ సాహిత్యాన్ని చర్చిస్తున్నాం మాట్లాడుతున్నాం ఆ సాహిత్యాన్ని ఉదహరిస్తున్నాం అవసరమైనప్పుడు అలాగే ఆ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలని వినియోగిస్తున్నాం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి దాన్ని పూర్తిగా వినియోగం నుంచి తప్పించలేదు మనం అందువలన ఏంటంటే అది మృత భాష అని చెప్పి నిందించాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే అతి అనేక భాషలని ప్రభావితం చేసిన భాష అంతవరకే అది ఎవరికీ కూడా వాడుకలోకి వచ్చిన భాష కాదు నా నా ఉద్దేశంలో ఒకప్పుడు కూడా ఆ వైదిక కాలంలో కూడా సంస్కృతాన్నే వాడారా లేకపోతే స్థానిక ప్రజల భాషలో వా వాళ్ళని వినియోగించుకుంటూ సంస్కృతాన్ని కేవలం ఈ మంత్రాల కోసం మాత్రమే వాడారా అనేటువంటిది ఇంతవరకు రుజువు కాలేదు ఎవరు దాని గురించి తేల్చలేదు కాబట్టి అది ఆ టైంలో కూడా అది ఆ విధంగానే వినియోగం అయి ఉండొచ్చేమో చెప్పుకోలే చెప్పలేము అది కానీ సంస్కృతంలో దాని గొప్పతనాన్ని చెప్పుకోవటానికి చాలా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు పంచతంత్రం లాంటి ఒక గొప్ప లౌకిక గ్రంథాలు అందులో వచ్చాయి క్రీస్తు శకం ఒకటో శతాబ్దంలోనే పంచతంత్రం లాంటి అద్భుతమైన గ్రంథాలు వచ్చాయి సరే రామాయణ భారత భాగవతాలు వీటిలో ఉన్న కథలు కల్పనలు ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెడితే సాహిత్య భాషగా అది పరిపక్వత స్థితిలో ఉంది ఉండేటప్పుడు చాలా పరిపక్వంగా ఉండేది అలాగే మరి అనేక రచనలు ఇప్పుడు చార్వాకులు వాళ్ళ గురించి సిద్ధాంతాలు చెప్పాలన్నా అదే భాష వాడారు అదే భాష వాడారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలా చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళ శత్రువులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ రచనల్లో చార్వాకులను కోట్ చేస్తూ మాట్లాడారు కనుక ఆ భాష అనేటువంటిది ఆ రోజుల్లో బాగా రచనా వినియోగంలో ఉండి ఉండొచ్చు వాడుక అంటే మాట్లాడటంలో ఉండకపోయినా సాహిత్య రంగంలో మాత్రం ఉండి ఉండవచ్చు అది దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవటం అవసరం అయితే ఇప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా ఈ మంత్రాల భాషగా పేరుబడినటువంటి ఈ సంస్కృతం అనేటువంటిది ఏ రకమైనటువంటి ప్రయోజనానికి ఇప్పటికీ ఉంది అని చూసినప్పుడు కేవలం ఒక వర్గం లేదా ఒక వర్ణం దీని మీద ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ ఉంది సో ఈ వర్ణాన్ని అంటే ఈ భాషని బేస్ చేసుకొని జీవనోపాధిని పెంచుకోవటం ఈ భాషను బేస్ చేసుకొని ఇతరుల మీద ఆధిపత్యం చెలాయించడం అనేటువంటిది మనకి అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మొదటి నుంచి కూడా సంస్కృతం ఆ ఆర్య మతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని హిందూ మతం అని ఇప్పుడు అంటున్నాలే కానీ ఆ వైదిక మతం ఏదైతే ఉందో ఆ వైదిక మతాన్ని మిగతా జనం మీద 
గొప్పదాని చాటటానికి దానికి అందరూ లొంగి ఉండాలని చెప్పడం కోసమే సంస్కృతం అనేది ఉపయోగపడింది ఇందులో ఏమాత్రం తేడా లేదు అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిందేది అది ఉపయోగపడింది ఆఖరికి బౌద్ధి బుద్ధిజాన్ని జైనిజాన్ని తొలగించడానికి కూడా అణిచివేయటానికి కూడా ఈ భాషని ఒక ఆయుధంగా వాడుకున్నారు వాళ్ళు అలాగే భక్తి ఉద్యమాలు మనం చెప్పుకున్నాం రామానుజుల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు భక్తి ఉద్యమకారులు సంస్కృత భాషను ఎక్కువగా వాడుకున్నారు తమిళనాడులో తమిళియన్స్ తమిళ భాషను వాడుకున్నా మిగతా ప్రాంతాల్లో అటు కన్నడ కానీ ఉత్తర భారతంలో కానీ రామానందుడు లాంటి వాళ్ళు కానీ మీరాబాయి లాంటి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సంస్కృతాన్ని ఎక్కువ వాడుకున్నారు దానిలోనే భక్తిని ప్రబోధించారు చైతన్య ప్రభు ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా కనుక ఇట్లా ఆధిపత్యం చలాయించుతూ వచ్చినటువంటి సంస్కృతం పన్నెండవ శతాబ్దం దాకా ఒక వెలుగు వెలిగింది ఒక దాదాపు అయ్యొక పన్నెండు వందలు అవతల ఒక పదిహేను వందలు రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల పాటు ఒక వెలుగు వెలిగింది కానీ పన్నెండవ శతాబ్దం తర్వాత నుంచి దాని ఆధిపత్యం తగ్గటం ప్రారంభమైంది ఇది కూడా మనం గుర్తించాలి ఎందుకు తగ్గటం ప్రారంభమైంది అంటే దేశంలో ఆ అరబిక్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి ముస్లిములు అటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ తర్వాత ఇరాన్ ప్రాంతం నుంచి కానీ వచ్చినటువంటి ముస్లిం చక్రవర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ దేశం నుంచి వాళ్ళ కురాన్ని వాళ్ళ అరబిక్ లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళ బలూచిస్తాన్ బలూచీని అఫ్ఘనీ లాంగ్వేజ్ని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ ప్రచారం చేసి దానికోసం పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసి దాని ప్రచారం కోసం రకరకాల పద్ధతులు అవలంబించారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న జనం కూడా దాన్ని ఫాలో అయ్యారు ఎందుకంటే రాజభాష కదా అది ఆ రాజభాషను ఫాలో అయిపోయారు ఫాలో అయిపోవటం వల్ల దీనికి ప్రాచుర్యం తగ్గింది ఎంత తగ్గిందంటే సంస్కృత పండితులు సైతం ఆ సంస్కృత భాషల కంటే ఎక్కువగా ఆ ముస్లిం చక్రవర్తుల్ని ప్రసన్నం చేసుకోవటం కోసం ఆ భాషలో వాళ్ళు కావ్యాలు రాయటానికి సిద్ధపడ్డారు సిద్ధపడ్డారు అలాంటి వాళ్ళు పండిత జగన్నాథ రాయులు జగన్నాథ పండితుడు ఆ ఉదాహరణకు చెప్పుకోవచ్చు నిజానికి జగన్నాథ పండితుడు మన తెలుగు వాడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రాంతం వాడు ఆయన షాజహాన్ చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కొలువులో స్థానం సంపాదించుకొని ఆయన ముస్లిం భాష నేర్చుకొని ముస్లిం భాషలో ఆయన కావ్యాలు రాశాడు అల్లోపినిషత్ అనే ఒక ఉపనిషత్తు రాసాడు ఆయన సో సో ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి అంటే ముస్లిములు వచ్చిన దాకా సంస్కృతం వెలిగిన వెలుగు వేరు అప్పటికే రామానుజాచార్యుడు శంకరాచార్యుడు మధ్వాచార్యుడు వీళ్ళందరూ వచ్చేసారు వచ్చి తమ మత ప్రచారం సాగించారు అది కరెక్ట్గా ఆ టైంలోనే ముస్లిములు వచ్చారు దాని ఆధిపత్యం తగ్గింది దీనికి ప్రోత్సాహం పెరిగింది దాంతో ఇక కొంతమందికి మాత్రమే పరిమితమైపోయి ప్రజలు కూడా అప్పటిదాకా సంస్కృత ఆధిపత్యం నుంచి సంస్కృత ఆధిపత్యం ఉండటం వల్ల వర్ణ వివక్షతకి కుల వివక్షతకి గురవుతున్న ప్రజలు కూడా ముస్లిముల వైపు మొగ్గు చూపారు ఎందుకంటే అందులో ఈ వివక్షత లేదు అందుకే ఆ మతాన్ని అనుసరించడానికి ముందుకొచ్చారు దాని ప్రభావం కారణంగా అటు ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా అనేక కులాల వాళ్ళు ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించి ఇస్లాంకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వాళ్ళయ్యారు అందువల్లే ముస్లిం జనాభా ఇవాళ పన్నెండు శాతం పదమూడు శాతం ఉందంటే నిజానికి బయట నుంచి వచ్చిన ముస్లింలు ఇందులో చాలా వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారేమి ఉంటే కానీ ఇక్కడ జనాభా అయ్యి మిగిలిన వాళ్ళందరూ అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి అందువల్ల ఈ సంస్కృతం ఒక మతానికి సహ సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి ఆ మత ఆ మతానికి ఆధిపత్యం అనేది తగ్గి వేరే మతం ఆధిపత్యంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సంస్కృతానికి కూడా బలం తగ్గిపోయింది మళ్ళీ తర్వాత ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ తీసుకొచ్చారు దాంతో ఇక్కడ ఉన్న సంస్కృత పండితులు చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా బ్రిటిష్ ఉద్యోగాల కోసం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు అది సో అందువల్ల ఈ ఆధిపత్యంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ భాషలే జనాన్ని అంటే వాళ్ళ భాషల్లోనే మాట్లాడటానికి సాహిత్యాన్ని రచించటానికి నేర్చుకోవటానికి జనం ఎగబడతారనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆధిపత్యం అక్కడి నుంచి తగ్గటం మొదలైంది ఇక బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు పాలించిన కాలంలో సంస్కృతాన్ని పునరుద్ధరించాలని కొంతమంది ప్రయత్నం చేశారు చేసినప్పటికీ 
ఆర్య సమాజ్ లాంటి వాళ్ళు తర్వాత ఇంకా నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అనుశీలన సమితి బెంగాల్ వాళ్ళు తర్వాత ఈ బాలగంగాధర తిలక్ లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది దాన్ని పునరుద్ధరించాలని ప్రయత్నం చేశారు ఒక పక్కన అందుకే దానికి లేని గొప్పతనాన్ని కూడా ఆపాదించి సంస్కృతం దేవ భాష దేవతలు మాట్లాడిన భాష అని చెప్పి ప్రచారం చేసి వాళ్ళ పుస్తకాలను కూడా అందులో రాసి తీసుకురావడం చూశారు అయినా పూర్వ వైభవం సంస్కృతం సంతరించలే సంత సంతరించలే సంతరించుకోలేకపోయింది అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కేంద్ర పాలకులు ఇప్పుడు లౌకిక విధానాలని కాదని హిందూ మత ప్రాణాన్ని ప్రోత్సహించే విధానాలు అవలంబిస్తున్నందువల్ల ఈవేళ మళ్ళీ సంస్కృతానికి పట్టం కట్టాలి అనేటువంటి ఒక భావన తెర మీదకు వచ్చింది అందుకే నూతన విద్యా విధానంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పంతొమ్మిదిలో తయారైనటువంటి నూతన విద్యా విధానంలో సంస్కృతాన్ని తప్పనిసరిగా నేర్చుకునే భాషగా వాళ్ళు పేర్కొన్నారు అంతేకాదు వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్ రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలోనే అక్కడ సంస్కృతాన్ని సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా పెడుతున్నాం అని చెప్పారు వాళ్ళు కాబట్టి దాన్ని అనుసరిస్తూ తర్వాత హర్యానా కూడా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా సంస్కృతాన్ని ప్రకటించింది ఇట్లా ఇప్పుడు సాంస్క్రిట్ ని బాగా పైకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఇవాళ్ళు దాన్ని సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా ప్రమోట్ చేయడానికి ఎలా సమర్థించుకుంటారంటే ఈవేళ కూడా దేశంలో సంస్కృతం మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి అది మన భారతదేశం రాజ్యాంగం గుర్తించినటువంటి ఇరవై రెండు భాషల్లో సంస్కృతం కూడా ఒకటి కాబట్టి దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తే తప్పు లేదు అని ఇట్లా సమర్థించుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి జనాభా లెక్కల్ని తీసుకున్నట్లయితే ఒక రెండు వేల మంది దానిలో మాట్లాడుతున్నారని మనకి లెక్కలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సంస్కృతాన్ని మాట్లాడుతున్నారని లెక్కలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది రెండు వేల రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలోనేమో రెండు వేల మంది ఉన్నారు అని చెప్పారు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల్లోకి వచ్చేసరికి ఇరవై వేల మంది ఉన్నారని చెప్పి లెక్క చూపిస్తున్నారు ఇది అంతా నిజం కాదు అయితే మా మన లాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఆ ఇరవై వేల మంది ఎక్కడున్నారా చూపించండి అని అంటామని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మట్టూర్ అని ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్ లో అందరూ కూడా సంస్కృతి మాట్లాడతారని చెప్పి ప్రచారం చేశారు అట్లాంటి విలేజ్లు ఇంకా ఉన్నాయి మధ్యప్రదేశ్ లో ఒకటి ఉంది అని అట్లా ప్రచారం చేశారు నిజానికి నేను ఈ ప్రచారం తెలుసుకున్నప్పుడు మా కర్ణాటకలో మా మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు వెంకటయ్య డాక్టర్ వెంకటయ్య ఆయన పేరు ఆయనకి నేను చెప్పాను ఆయనకి ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటాయి ఈ వార్తలు చెప్పాను మట్టూరు మీకు ఒకసారి వెళ్ళి ఇది ఎంత నిజం ఉందో కనుక్కొని రండి అని చెప్పాను ఆయన వెళ్ళాడు అది నిజం కాదు అని చెప్పాడు అక్కడి నుంచే ఫోన్ చేశాడు అది చాలా మంది నామాలు పెట్టుకుని ఆ సంస్కృతంలో చెప్పేటువంటి సభలు వాళ్ళు పెట్టేటువంటి మీటింగ్లకు వాటికి అటెండ్ అవుతారు తప్ప వాళ్ళకి సంస్కృతం రాదు అందులో దళితులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా అసలు సంస్కృతం రాదు కొంతమంది మాత్రం సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నారు అక్కడ కొంతమంది విద్యార్థులు అయితే ఉన్నారు వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు పొలాల్లో కూర్చున్నా అప్పుడప్పుడు పొలాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని సంస్కృత శ్లోకాలు చదువుతుంటారు అలాగే వైదిక సాహిత్యం చదువుతుంటారు అంతేగాని ఊరు మొత్తం సంస్కృతం మాట్లాడటం అనేది నిజం కాదు అనేది ఆయన నాకు చెప్పినటువంటి విషయం అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో కూడా అట్లాంటి వార్తలే వచ్చాయి అందువల్ల ఏంటంటే ఊరు ఊరు జనం అందరూ కూడా సంస్కృతంలోనే ప్రతిరోజు మాట్లాడుకోవటం అనేటువంటిది లేదు నా అంటే కర్ణాటకలో కూడా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నిత్య వ్యవహార భాష కాదది ఎక్కువ మంది అది ప్రతిరోజు అదే మాట్లాడుతున్నారు అనేది నిజం కాదు నిత్య వ్యవహారంలో కొంత సమయాన్ని వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు తల్లి అంతే అనేటువంటిది చెప్పినటువంటి విషయం కనుక దేశంలో ఇప్పుడు సంస్కృతాన్ని హైలైట్ చేయడం కోసం ఇలాంటి ప్రచారాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి మనం అలాంటి వాటిని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొక ప్రచారం ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు నిజంగా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని భాషల కంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ గా సంస్కృతం చాలా అద్భుతమైనటువంటి భాషగా రుజువైంది అనే ప్రచారం నిజంగా సంస్కృతం ఎంత గొప్పది అని చెప్తుంటారు నిజానికి అది అబద్ధం ఏ కంప్యూటర్ శాస్త్రవేత్త గాని ఏ సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజెస్ తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరు కూడా 
దీని గురించి ప్రస్తావించలేదు రెండవది కొంతమంది ఈ కంప్యూటర్ లింగ్విస్టులు కొన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా రాశారు మనకి ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతున్నాయి కంప్యూటర్ అంత సూటబుల్ లాంగ్వేజ్ కాదు కంప్యూటర్కి సంస్కృతం అనేది కంప్యూటర్కి అంత సూటబుల్ లాంగ్వేజ్ కాదని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక ఆ ప్రచారం ఇలాంటి ప్రచారాలన్నీ కూడా దానికి ఎక్కడ లేనటువంటి గొప్పతనాన్ని ఆపాదించడం కోసం చెప్పేవే తప్ప మరొకటి కాదు అందువలన నూతన విద్యా విధానంలోకి ఇతర భాషల కంటే కూడా సంస్కృతాన్ని పైకి తీసుకొచ్చి దాన్ని అందరికీ బోధించి బోధించి చివరికి స్థానిక భాషల్ని ఆక్రమించేలాగా చేయాలి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన విధానం ఈ ఏదైతే ఉందో అది గర్హనీయం ఎవరు దాన్ని ఆమోదించట్లేదు అది తొలగించాలని చూస్తున్నారు ఎందుకు అట్లా చేయటం కూడా సంస్కృతాన్ని ఒక ఆధిపత్య భాషగా తీసుకురావటం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అదొకటి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మనకి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా సంస్కృతాన్ని తీసుకుంటారు ఎక్కువ మంది నిజానికి తీసుకోవచ్చు తప్పులేదు ఏ భాష అయినా తీసుకోవచ్చు నేర్చుకోవచ్చు ఆ దానికి దీని వ్యతిరేకం కాదు ఎప్పుడు కూడా కానీ ఇతర లాంగ్వేజ్లకి ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయో సంస్కృతానికి కూడా ఆ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి అవి పెట్టలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్లో సాంస్క్రిట్ తీసుకున్నటువంటి విద్యార్థి దానికి క్వశ్చన్ పేపర్కి ఆన్సర్స్ దేంట్లో రాయాలి సంస్కృత భాషలో రాయాలి అప్పుడే దానికి విలువ ఉంటుంది కానీ తెలుగులో రాస్తారు ఎవ్వరు ఏ విద్యార్థి కూడా సంస్కృత భాషలో రాయడు ఆఖరికి నువ్వు ఎంఏ సంస్కృతం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా తెలుగులో రాసుకునే వెసులుబాటు ఉంది అంటే ఎందుకు పెట్టారు ఈ వెసులుబాటు ఇది అబ్ ఇది అబ్జెక్షనబుల్ కదా ఏ భాష నేర్చుకునేవాడు ఆ భాషలోనే రాయాలి కదా రాయడు తెలుగులో రాస్తారు ఎందుకంటే ఎలాగైనా సంస్కృతాన్ని ఎక్కించాలి దాన్ని చదివించేలా చేయాలి దాన్ని జీవించేలా చేయాలి ఆ భాషను బతికించేలా చేయాలి ఇది దాని వెనుకున్నటువంటి ఆలోచన అందువలన ఆ విధంగా తీసుకురావటం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు అనేది ఇవాళ ఇతర భాషలకు సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది దానివల్ల తెలుగు దెబ్బతింటుంది లేదా హిందీ దెబ్బతింటుంది కన్నడ దెబ్బతింటుంది అది కరెక్ట్ కాదు ఏ భాష సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే అదే దానిలోనే రాయటం అనేది పెట్టాలి అని చెప్పి అంటున్నారు నువ్వు ఎంగ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ తీసుకొని తెలుగులో రాస్తానంటే ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకోవు కదా మరి సాంస్క్రిట్ ఎలా ఒప్పుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నారు కనుక ఇది కేవలం సంస్కృతాన్ని ఇంకా సజీవంగా ఉంచాలి అనే చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఇలాంటివి భాగాలుగా ఉంటుంది అది అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ఒక ఒక మంచి లాంగ్వేజ్ అద్భుతమైన లాంగ్వేజ్ నిజానికి భాషాపరంగా చూస్తే మతాన్ని పక్కన పెడదాం భాషాపరంగా చూస్తే సంస్కృతము దానిలో ఉన్నటువంటి సింటాక్స్ అంటే సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ దానిలో ఒకాబులరీ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది బాగుంటుంది అంతేకాదు కొత్త కొత్త పదాలను కూడా కల్పించగలిగినటువంటి గ్రమిటికల్ డెప్త్ దానికి ఉంది అలాగే గ్రామర్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా దాని వాక్య నిర్మాణం కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి వాక్య నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి వెసులుబాటు కానీ చాలా బాగుంటుంది కనుక ఇవన్నీ దానిలో సుగుణాలు ఉన్నాయి మనం కాదంటలా వాటిని అందువలన ఆ భాషని ఆ రకంగా అభిమానించవచ్చు కానీ ఒక ఆధిపత్య విషయంలోకి ఆ భాషను తీసుకొస్తానంటే ఇతర భాషల మీద కానీ ఇతర జనా సమూహాల మీద కానీ దాన్ని ప్రయోగిస్తామంటే మాత్రం మనకు అబ్జెక్షన్ అలాగే ఆ మతం పేరుతో దానికి ఒక మహత్వం ఉంది దానిలో ఉన్న మంత్రాలు పవిత్రమైనవి శక్తి కలవి ఆ మంత్రాల వల్లనే ప్రపంచం బ్రతుకుతుంది అని ఈ అతిశయోక్తులు ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం అందరం ఖండించాల్సిందే ఏ భాషకి అటువంటి శక్తి ఉండదు అటువంటి గొప్పతనం ఉండదు భాష అనేది కేవలం మాట్లాడుకోవటం కోసం భావాలని ప్రకటించుకోవటం కోసం ఏర్పడినటువంటి ఒక వాహిక అదొక మీడియం అంతే దానికి శక్తులు లేకుంటే గొప్పతనాలు అయ్యే ఉండవు ఏ భాష అయినా అంతే లేనిపోని ఘనతని ఆపాదించడం ఒక ఆధిపత్య భావంతో చేస్తున్నది కాబట్టి దాన్ని మనం ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది హ్యూమనిస్టుల వైఖరి అదే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ హ్యూమనిస్టులు భాష విషయంలో ఇలాంటి ఆలోచనతోనే ఉన్నారు భాష యొక్క ప్రయోజనం ఏంటంటే వినియోగం భావ వినియోగం భావాలని బయటికి చెప్పడం కోసమే భాష అంతే కనుక కాలానికి తగినట్లుగా భాషలో మార్పులు వస్తాయి రావచ్చు రావాలి కూడా 
అలా రానిటువంటి భాష కాలానికి అనుగుణంగా మారకపోతే అది నశిస్తుంది కూడా ఉదాహరణకి పాలీ భాష బుద్ధుడి కాలంలో చాలా టాప్గా ఉన్న పాలీ భాష ఇవాళ మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది ఇప్పుడు కేవలం ఆ బుద్ధుడి యొక్క బోధనలో పాలీ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనువాదం చేసుకుంటున్నారే తప్ప వాటికి మాట్లాడేవాళ్ళు లేరు ఇవాళ వినియోగం కూడా తగ్గిపోయింది సో అట్లా చాలా భాషలు నశించినాయి కనుక కాలానికి తగిన విధంగా భాషలు మారుతుంటాయి మారాలి ఆ మారినప్పుడు ఆ అంతకుముందు సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో ఆ భాషలో దాన్ని వారసత్వ సంపదగా దాన్ని స్వీకరించాలి తప్ప ఒక ఆధిపత్య భాషగా దాన్ని స్వీకరించి ఇంకొకళ్ళ మీద నెత్తి మీద రద్దటం కరెక్ట్ కాదు అది ఏదైనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనకి ఇట మన ఇందాకే చెప్పుకున్నాం ఇటాలియన్ కుటుంబానికి చెందినటువంటి లాటిన్ భాష ఈ లాటిన్ భాష అనేది ఒకప్పుడు మన సంస్కృతం లాగానే యూరప్ని డామినేట్ చేసినటువంటి భాష అక్కడ క్రిస్టియన్ పూజలు కానీ ఆ క్రిస్టియన్ మతానికి సంబంధించినటువంటి ఆచారాలు కానీ ఆ భాషలోనే అనుసరించేవాళ్ళు అంతేకాదు చాలామంది ఆ భాష నేర్చుకుంటే గొప్పవాళ్ళుగా పోజులు పోజులు పెట్టేవాళ్ళు అది నేర్చుకోవటం అందువల్ల లాటిన్ భాషకు ఒక గొప్ప స్టే స్టేటస్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో అది ఎంత స్టే స్టేటస్ అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ భాషలో గొప్ప కవిగా పేరు పొందినటువంటి జాన్ మిల్టన్ ఆయన ఏంటంటే తనకి లేనిపోని స్టేటస్ తెచ్చుకోవాలని చెప్పి ఎవ్వరూ రాయని విధంగా లాటిన్ భాషలో కావ్యాలు రాయాలని చెప్పి లాటిన్ భాష నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకొని కావ్యం కూడా రాశాడు దాంట్లో కానీ అది తెలిసిన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంతకన్నా పేలవమైనటువంటి కావ్యం మరొకటి ఉండదు అని చెప్పారు అది అది తెలుసుకొని సిగ్గుపడి జాన్ మిల్టన్ మళ్ళీ ఆ భాషలోకి వెళ్లకుండా ఇంగ్లీష్లోనే రాయ రాశాడు అనమాట అందువలన అది లాటిన్కి ఉన్న గొప్పతనం లాటిన్కి ఉంది అది పురోహితుల భాష అక్కడ కనుక దాన్ని తీసుకొని ఇతరుల మీద ఆధిపత్యం కోసం చలాయించాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది ఇవాళ లాటిన్ అనేటువంటిది కేవలం ఒక పురాతన భాషగా పురాతన సాహిత్య భాషగా ఆచారాల భాషగా ఉండిపోయింది తప్ప ఈవేళ క్రిస్టియానిటీలో కూడా లాటిన్ భాష వినియోగం లేదు అది తప్పుకుంది ఆ వినియోగం నుంచి తప్పుతుంది అట్లా ఉండాలి అది మర్యాద అందువలన దాన్ని ప్రాచీన సంపదగా దాన్ని భావిస్తారు తప్ప భాషాపరమైన సంపదగా ఆ సంస్కృతంలో కూడా ఆ స్టేటస్ ఇవ్వాలి తప్ప ఈవేళ అది గొప్పది దాన్ని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అందరిలోకి దాన్ని తీసుకొచ్చి వచ్చి పాపులర్ చేయాలి అనే ప్రయత్నాలు చేయటం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు కనుక మరి ఇప్పటికీ కూడా సంస్కృతం పట్ల ఒక పూజ్య భావం గౌరవ భావం జనంలో ఉంది కదా అందుకే మేము ఇవి చేస్తున్నాం అని అంటాం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా జనంలో ఈ కులాలు మతాలు ఈ ఈ మతం పేరుతో వ్యాపించిన సంస్కృతి ఇవన్నీ బలంగా ఉన్నాయి ఈ సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి అంశాలు బలంగా ఉన్నాయి ఇవి నిజానికి మన దేశాన్ని చాలా బలహీనపరుస్తున్నాయి ఈ బలం అనుకుంటున్నాం మనం కానీ బలహీనపరుస్తున్నాయి ఈ బలహీనపరుస్తున్నటువంటి అంశాలను ఇంకా కాపాడటానికి సం ఈ సంస్కృతం ఉపయోగపడుతుంది అందువలన ఇది కరెక్ట్ కాదు కనుక జనంలో ఉన్నటువంటి ఆ బలహీనతను తొలగించడానికి ఆ భ్రమల నుంచి సంస్కృతంలో ఏదో గొప్పతనం ఉందనే భ్రమల నుంచి తొలగించడానికి ప్రయత్నాలు జరగాలి తప్ప దానికోసం ఈ సాంస్క్రిట్ని బలవంతంగా మనం తీసుకొచ్చి వినియోగంలో పెడతాము అని అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు సంస్కృత భాషలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యం నీతి శతకాలు నీ బోల్డ్ నీతులు రకరకాలైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను సంస్కృత భాషని ఆ ఆ శ్లోకాలు చదువుతున్నప్పుడు కానీ ఆ భాష నేర్చుకుంటున్న తెలుసుకుంటున్నప్పుడు కానీ ఆ దానిలో ఉన్నటువంటి వ్యంగ్యం కానీ రకరకాల నవరసాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ చదువుతున్నప్పుడు అద్భుతమైన సాహిత్యం అనిపిస్తుంది నాకు అది కాదంబరి అనేటువంటి కావ్యం ఉంది సంస్కృతంలో బాణభట్టు రచించినటువంటి కావ్యం వచ్చిన కావ్యం కాదంబరి రసజ్ఞానాద ఆహారోపి నరోచితే అని ఒక నానుడు కూడా దాంట్లో వచ్చింది అంటే కాదంబరి రసాస్వాదన చేస్తే నీకు తిండి కూడా తినబుద్ధి కాదట అంత చక్కని రసాస్వాదన దాంట్లో ఉంటుంది కనుక అలాంటి గొప్ప సాహిత్యం ఉంది దాన్ని చదివి ఆస్వాదించాలి అంతే తప్ప దాన్ని ఏదో మనకి చెప్తాం కదా ఇది మాంసం తిన్నామని ఎముకలు మెళ్ళ వేసుకోవటం అని అట్లాగా ఆస్వాదించాం కదా అని చెప్పి ఆ విధంగా మొత్తం దాన్ని ఆక్యుపై చేయాలి సమాజం అంతటికి అదే రావాలనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు 
ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు నేర్చుకున్న వాళ్ళు దాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతారు లేదు ఇతర ప్రజలకి దాన్ని ఆస్వాదింప చేయాలంటే దాన్ని వాడు ఇతర ప్రజలు మాట్లాడే భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోకి అనువాదం చేస్తారు ఆ కంటెంట్ని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్తారు అంతే అంతే తప్ప బలవంతంగా తీసుకొచ్చి ఇట్లా పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అందువలన ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి సంస్కృతాన్ని ద్వేషించటం అనేటువంటిది ఎంత కరెక్ట్ కాదో సంస్కృతాన్ని తీసుకొచ్చి జనం మీద మోపటం బలవంతంగా సంస్కృతం అంత గొప్పది లేదని ప్రచారం చేయటం కూడా అంతే చర్య కనుక ఈ రెండింటినీ మనం చూడాలి కమ్యూనిస్టులు ఈ వైఖరితో ఉంటారు వాళ్ళు లాటిన్ విషయంలో యూరోప్లో లాటిన్ విషయంలోనూ ఇదే ఇదే వైఖరిని అవలంబించారు ఏ భాషని ద్వేషించకూడదు ఏ ఒక్క భాషకి పెత్తనం ఇవ్వకూడదు ఏ ఒక్క భాషని చాలా అద్భుతమైందని చెప్పి కీర్తించకూడదు కనుక భాష యొక్క పరిమితి ఎంతవరకు ఉందో దాని వినియోగం ఏదైతే ఉందో దాని వరకే చూడాలి తప్ప దానిలోనే మనం నిత్య జీవన వ్యవహారాలు నడుపుకోవాలి తప్ప దాన్ని ఒక ఇంకొక భాష మీద మరొక భాషని పెత్తనం చేయడానికి మాత్రం వినియోగించడం తప్పు అని చెప్పి హ్యూమనిస్టులు భావిస్తూ ఉంటారు ఈ వైఖరినే మనం ఈనాడు స్వీకరించాల్సి ఉందని తెలియజేస్తూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాం